Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement. Welcome. Salut à tous. Si je ne suis pas très frais, euh, ne vous inquiétez pas. Tout est normal. <rire> Tout est normal. Je me suis levé à 7h et euh, c'était tournoi 40k aujourd'hui. Je suis rentré chez moi, il était 20h pile. Chaud là. Chaud de fou là. Chaud. Euh, J'ai fait zéro story aujourd'hui, je suis désolé. Euh, aujourd'hui, je me suis battu contre la montre. Euh, pour pas que euh, on soit malheureusement... Euh, on se fasse couper par, euh, par la, la minuterie. Parce qu'on était chronométré, il fallait pas qu'on perde trop de temps. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va faire attention au niveau du temps. Euh, mais bon. Du coup, ouais. Non, pas full défaite. Nous avons eu une victoire. Euh, notre dernière partie était une victoire. Et, euh, et la première partie de ce matin a été une égalité techniquement. Mais on n'a malheureusement pas pu jouer la partie jusqu'au bout. Euh, à cause de cette fameuse horloge, ça m'a fait vraiment rager. Euh, mais si on avait joué la partie sur Oskobu, on aurait gagné la game. Mais malheureusement, on était, euh, était coupé par le temps, donc on n'a pas pu jouer la game pleinement à la fin. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, c'était euh, très cool. C'est très très cool. Aujourd'hui, euh, ça a mitraillé très fort. Du coup, le timing, ça fout la pression. Euh, ouais, ouais, tu fais plus d'erreurs, tu oublies plus de choses. Tu... Enfin, genre, c'est... Ouais. C'est dur. Et puis surtout, c'est frustrant parce que... Euh, bah tu peux pas trop prendre le temps aussi parce que enfin moi je sais que j'aime pas jouer en tu sais euh, j'aime pas jouer en me dépêchant tu vois c'est genre c'est un jeu euh, qui est agréable quand tu prends tu ton temps et tout et l'esprit t'es timé tu dois te dépêcher ouais c'est c'est pas facile c'est pas facile ça fout une vraie pression euh, là-dessus mais expérience intéressante victoire contre quelle armée oui alors donc pour vous récapituler le, ce fameux tournoi alors on a fini milieu de tableau je sais plus quelle position il y avait 26 équipes 26 équipes inscrites, on a fini milieu de tableau avec sans sushi, euh, milieu peut-être euh, deuxième, deuxième moitié, donc on n'a pas eu une position de fou. Euh, mais il faut savoir qu'on a quand même marqué à chaque fois, on, on a eu des défaites où on marquait quand même pas mal de points. Euh, ce qui fait que on a perdu 11-9, 11-9, les deux premiers, enfin hier soir, enfin hier. Et ce midi, du coup je sais pas, ça devait être 10-10 euh, l'égalité. Euh, et ensuite, euh, la dernière partie c'était 13-7 je crois. Euh, donc en fait à chaque fois euh, c'était bien serré On arrivait à bien scorer des trucs et tout J'ai fini 18ème Ok 18ème donc euh, Donc ouais deuxième moitié Deuxième moitié Mais je crois qu'on s'est fait enfler sur le goal average De ce que Sansou me disait Apparemment ils nous ont pas compté euh, Les points qu'on était euh, censé avoir euh, Pour la game euh, contre Troma et Finlas Mais bon bref on s'en fout euh, <rire> ce, qui, ce qui est sûr c'est qu'on est pas dernier Ça ça fait plaisir euh, Mais ouais du coup euh, Bah du coup c'était cool euh, Donc là le premier, euh, premier jour on a joué contre bah, je suis arrivé en retard parce que je me suis pas réveillé comme un gros toto que je suis. Et euh, au lieu de jouer contre euh, un Imperial Fist et Orc, on a joué contre Troma et Finlas, qui avaient vraiment mais des listes horribles contre nous avec Sansou. Euh, leur, li leur liste était vraiment abominable. Euh, et on a quand même réussi à aller bien les accrocher. Et je pense même qu'il y avait peut-être moyen d'aller chercher l'égalité, voire peut-être une win si on avait pu jouer la game en entier. Mais malheureusement, cette foutue horloge, ce chronomètre, faisait qu'on n'a pas pu jouer jusqu'au bout. Euh, moi j'ai été interrompu pendant mon T4 et ensuite on a dû juste un peu stopper, compter les points et voilà. Et les points faisaient qu'ils gagnaient. Mais on était un peu en train de revenir. Donc là-dessus c'était un peu rude. Mais, euh, mais du coup ouais. Euh, en tout cas, euh, ça c'était la première game. Ensuite la deuxième game ça a été contre Orc et Necron. Très très cool. Enfin, je pense que c'était peut-être ma game préférée du week-end et au final c'est la game qu'on a perdue. <rire> mais euh, c'était deux joueurs euh, vraiment chauds en tournoi en face. Et euh, qui avait vraiment l'habitude et qui était très sympa, que j'avais déjà rencontré avant d'ailleurs, parce qu'il y avait l'ancien manager du Games Workshop de Montpellier euh, qui jouait Orc. Il est très gentil, vraiment, euh, bonne ambiance. Franchement, on s'est bien marré sur cette game et vraiment, c'était abominable. Genre T2, t'avais plein d'Orc chez nous, on était en mode, on a marqué aucun point de contrôle d'objectif. Avec Sanson, on était là, oh, quelle horreur, enfin, tu sais, on, on était vraiment on est full, full, full défaitiste. Puis on s'est repris, on s'est dit, non mec, vas-y, on. Vas-y, on se focus là, on est qu'autour d'eux, il y a moyen de faire des trucs. Et on a réussi à comeback malgré le fait que les orques nous ont vraiment pété la gueule. Tous les, tous les gardes leash de, de Sansou se sont fait raser au milieu. Enfin, genre, il, notre brique supposément intuable, genre, s'est fait déchirer. Et du coup, on était en mode, ok, euh, ça va être trop chaud, quoi. Et on a vraiment réussi à s'accrocher et à revenir. 
Et putain, à la fin, ben, on perd 11-9, c'est serré de fou. Et genre, il y avait un monde dans lequel on pouvait aller chercher l'égalité, quoi. Et moi, je pense que si j'avais fait différemment un mouvement de, de strike and fight, donc de tir et de mouvement après mon tir, avec mes, mes crisis, mes exo-armures, si je les avais mieux placés, je pense que j'aurais pu leur deny, leur empêcher de faire certains points. Et je les aurais empêchés aussi de me charger, de me faire... Enfin bref, il y a plein de trucs qui auraient pu se passer différemment, mais là, on peut refaire les parties mille fois. Et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gagné cette game. Game truc super serré. Euh, mais du coup voilà ça faisait deux défaites pour le samedi Donc 11-9, 11-9 à chaque fois Donc euh, 11-9 c'est quand même voilà on a quand même réussi à scorer beaucoup de points C'est ça qui est cool c'est qu'avec Sansou On arrivait quand même à se démerder pour faire plein de points d'objectifs secondaires Même si on était un peu dans la merde On faisait des objectifs secondaires On jouait, la, on jouait le jeu tu sais On n'était pas juste à se faire meuler la tête Massacrer et rien faire Et là aujourd'hui du coup Première partie de la journée on joue contre Chevalier du Chaos Et Sœur de Bataille Une alliance un peu étrange <rire> euh, Des gens euh, trop sympas euh, vraiment, euh, et euh, la joueuse sur de bataille débutait euh, et euh, était avec euh, son copain, je crois. Et euh, en gros, bah, c'était leur premier tournoi, enfin, en tout cas, elle, et elle découvrait un petit peu encore son armée. Et donc, du coup, elle avait ses, elle avait ses petites fiches et euh, elle apprenait un petit peu le jeu. Donc, euh, en, en gros, bah, moi, cette game, j'étais un peu en mode euh, bah, chill, enfin, euh, j'essayais un peu d'expliquer aussi, euh, de l'aider quand euh, elle avait des points de règles que, genre, elle zappait. Parce que vous savez, les, les sortes de bataille, elles ont la. Elles ont des dés de mini, de miracle. Elles peuvent avoir des petits dés et elles les jettent et elles gardent le résultat. Et après, quand elles font un G, elles peuvent dire Ah bah, au lieu de faire le G, je mets ce dé et c'est ce résultat. C'est comme les Zelda, sauf que c'est équilibré. Et donc, du coup, euh, eh ben, elle avait ces trucs-là et des fois, elle les appait. Et moi, je dis Ah non, mais là, tu peux faire ça. Donc, genre, souvent, je l'aidais, quoi, pour, pour pas qu'elle se fasse ouvrir sans qu'elle puisse rien faire. Et donc, du coup, ce qui s'est ce passé, c'est que la game était vraiment cool. Euh, Chevalier du Chaos, c'est assez flippant. C'est vraiment vraiment flippant parce que ça te fonce dessus, ça traverse les murs et tout, c'est horrible. C'est des, des gros robots qui courent super vite, qui font trop mal, enfin bref. On a commencé la partie, on n'était pas tranquille. Et puis ça s'est stabilisé, on a réussi à faire beaucoup de kills d'un coup. Et sauf qu'on n'avait pas réalisé, le temps passait. Et en fait, on a eu euh, le chronomètre qui, euh, les arbitres nous ont dit, bah là, euh, faut vous faire votre tour 4 et 5 sans faire de tir. Vous n'avez pas le droit de tirer, juste vous bougez et vous faites vos objectifs. Et vous, vous jouez comme ça pour finir vite. Moi j'étais en mode, j'ai tous mes DPS en vie. Je peux lui, je peux vraiment leur ouvrir plus de la moitié de leur armée restante, voire même le, les raser quoi. Et genre là on me demande de finir la game sans tirer. Et du coup j'étais saoulé de fou. Genre vraiment j'étais saoulé de fou à la fin de cette game parce que genre on a pris le temps. Parce que voilà on était débutant tout ça et tu sais on s'expliquait les trucs, on se faisait des blagues. Enfin c'était cool tu vois. Mais à cause de ce chronomètre... On a dû bah, théoriser un peu la fin en mettant, en déplaçant les unités et tout, et c'était naze. C je, bah, c on joue pas au jeu, tu vois, genre si tu peux pas tirer, c'est débile. Et du coup, bah, la fin de partie m'a vachement frustré, et ça a fait égalité. Alors que réellement, on aurait dû gagner, euh, celle-ci. Euh, parce que, enfin, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de puissance de feu encore sur le board, mais on n'a pas eu le droit de tirer à la fin, quoi. Et voilà. Et il y a eu un grand moment de G2D. Il y a eu un très, très grand moment de G2D. Euh, où à un moment, je devais, j'avais une mission d'assassinat sur un personnage. Le personnage euh, avait 6 points de vie. J'envoie, je sais plus, 16 tirs qui font chacun 2 points de dégâts. Elle doit faire des sauvegardes à 5. Donc elle doit faire 5 ou plus sur les 16 tirs. Et s'il y en a 3 qui passent, elle est... S'il y en a 3 qui passent, s'il y en a 3 qu'elle rate, elle meurt. Elle meurt. Elle a jeté les dés, elle a fait, euh, ouais, sur, elle a fait 14, non, elle a fait 13 exactement, 13 sauvegardes, elle a fait 13, 5, 6. J'ai vu le jet de dés, j'ai fait, mais quoi 13, 5, 6. J'ai fait, mais, mais quoi <rire> Et du coup, il en restait 3 qui passent, et moi je me dis, oh putain, juste assez. Et là, je vois qu'elle avait un dé de miracle, à, 5, à 6. Et elle, elle était en mode, ah bah elle est morte et tout. Je lui ai dit, bah non, enfin regarde, t'as un dé de miracle, utilise-le, comme ça ton personnage survit. Mais au fond de moi, j'étais en mode, ah <rire> Et du coup, elle était en mode, oh merci, j'allais oublier J'étais en mode, <rire> Et du coup, elle a mis son dé de miracle. Et le perso est resté à deux points de vie, je, je l'ai pas tué. Super <rire> euh, Donc j'étais, genre, j'avais jamais vu un jet de sauvegarde pareil, quoi. Des 5 et 6 quoi, elle a fait, mais elle en a fait 13 sur 16 quoi Et euh, j'étais là, 
Super. Et du coup, à cause de ça, on n'a pas marqué la mission euh, qu'on devait faire. Et en fait, avec du recul, si on avait marqué la mission qu'on devait faire à ce moment-là, euh, on aurait gagné la partie. <rire> Mais bon, malgré, malgré le fait qu'on n'ait pas le tour 4 et 5. Mais bon, voilà. Euh, donc, donc, mais bon, c'était très cool. Euh, ils étaient vraiment très sympas. On a passé un bon moment. Mais juste à la fin, moi, j'étais trop saoulé, quoi. J'étais vraiment en mode, putain Moi, je suis tôt. Au tour 3, 4 et 5, j'envoie la sauce. C'est absurde, le DPS que j'ai. Et on me dit, tu joues pas ton, 4, ton tour 4 et 5. T'as pas le droit de tirer. <rire> j'étais vraiment en mode, pitié Non Pourquoi je peux plus jouer <rire> J'étais trop saoulé. Donc, ouais, du coup, c'était le truc un peu dur. Et donc, ça, c'était donc contre Sœur de Bataille et Chaos Knight. Et euh, dernière partie donc de la journée, on a joué contre un Eldar et un euh, Garde Impérial, Astra Militarum. Deux joueurs très sympas encore. On n'a vu que des gens très cool. Franchement, euh, les, les gens étaient adorables sur place. Euh, on, a, on a passé un, un très bon moment. Euh, et, et franchement, c'était cool. Et, euh, et du coup, ouais, bah, les deux joueurs en face de nous, ils, on, était un peu, on était sur la dernière table. Hein. On était sur la table des gros losers. Euh, donc eux, ils avaient tout perdu. Nous, on avait bah, tout perdu et une égalité. Et du coup, on a joué contre eux. Donc ils étaient... on était tous en mode bon celle-là on la gagne <rire> on était en mode celle-là faut qu'on la gagne et, euh, et du coup bah en fait leur liste elle était plutôt tranquille surtout l'Eldar c'était plutôt tranquille et, euh, et du coup euh, sa liste n'était pas aussi pétée que les autres listes Eldar et euh, ils étaient détendus quoi ils étaient détendus en plus le joueur Astra Militarum il débutait et euh, bah de notre côté euh, on a eu un tour 3 euh, pff, Troisième tour, j'ai toutes mes, tout, tout mes, toutes mes unités DPS, c'était en mode, lui il vise lui, full mort, lui il vise lui, full mort, lui il vise lui, full mort. Je, je, simplement, je, tout ce que je visais, mourait. Et bah, du coup, j'étais là, bah, sans souci, j'ai fait, ouais, c'était bien ce tour, c'était pas mal, j'ai à peu près fait tout ce que je devais faire. Enfin, j'ai fait tout ce que je devais faire littéralement. Et donc du coup, il y a eu, euh, y a, y a eu, euh, y a eu une létalité, on, on, vraiment, on, on les a pulvérisés en termes de DPS, c'était assez ouf. Et, euh, mais c'est quand même rigolo Eldar, hein. Ah Eldar, il y a un moment, l'Eldar il me fait, bon je te tire dessus avec trois petits machins, euh, voilà, euh, paf, oh là là il y a du 6, ah oh, bah tiens je relance, oh il y a du 6, allez, euh, t'as pas de save, tu prends euh, 7 points de dégâts, d'accord, et ensuite il arrive, il me fait, et donc je tire avec ça maintenant, allez, et moi il me restait genre 8 points de vie sur mon Skyray, et il fait son G, il fait voilà, Alors, donc ça du coup maintenant c'est un 6, tu prends 8 points de dégâts, et t'as pas de save, <rire> C'était là quoi Je sais pas, j'ai le droit à rien. Il fait non. D'accord, très bien. Bon bah. <rire> j'ai jamais vu mon Skyray disparaître aussi vite depuis que je joue à 40k. Vraiment, il m'a fait. Tiens. Tiens. Il a même pas acheté de dés, le mec. Il était là. Je prends mes dés. Je prends, c'est ça. Ça, c'est ça. Il est mort. Je te dis, mais tu dois pas acheter les dés. Non, pas besoin. C'est Eldar. C'était un truc de ouf, quoi. Genre, vraiment, il me l'a one shot. Mais bon, euh, on va dire que. Il pouvait avoir ça, vu tout ce qu'on leur avait mis dans la gueule juste avant. Mais ouais, c'est vraiment fort. Vraiment très fort. Mais ouais, et du coup, on finit la dernière game sur un 13-7. Euh, où, euh, où, ouais, euh, à la fin, tout s'est déroulé très bien. Il y a eu une scène très drôle avec euh, mon, petit, ma, mon petit personnage que j'avais pas en live avec vous, Dark Strider. Et je l'ai fait arriver de, vraiment d'un bord de table. Il a fait un petit truc d'objectif secondaire. Et après, ils ont pas réussi à le tuer. Du coup, ils ont dû le, de, le viser avec... Alors... Non mais pour que je vous replace, pour que, je, pour que vous puissiez visualiser, <rire> pour que vous puissiez visualiser euh, quelle unité a tiré sur euh, Dark Strider. <rire> voilà, je l'ai en vue. Voilà, donc je vais vous remontrer à quoi ressemble Dark Strider. C'est littéralement un, un piéton. Hein. C'est genre un pauvre gars, euh, c'est un petit alien bleu qui se balade euh, avec une armure de merde. Donc voilà, euh, donc j'avais lui là. J'avais ce petit père qui était euh, dans la pampa, au fond de la carte, 3 points de vie, machin euh, impossible, euh, vraiment euh, n'importe qui éternue de sweeper. Il, 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 il lui restait un PV, c'est genre il avait un point de vie. Le joueur Astra Militarum il a fait bon bah je le focus avec ça. <rire> Et du coup, de l'autre bout de la map, t'as le Manticore avec des missiles euh, qui font la taille d'un tank. Qui a tiré sur mon pauvre piéton <rire> Du coup, Darth Rider, bah, il, il a explosé, quoi. Il se fait, il se fait un peu instantanément euh, pulvérisé, quoi. Euh, C'était très drôle comme moment, parce que vraiment, vous savez le même de William Dafoe qui est comme ça, là, dans la neige, là, qui est en mode... Euh! J'imaginais mon, mon Darth Rider se prendre ça. Mais le, le plus drôle, 
c'est que quand tu tires avec cette unité, c'est tu dois jeter un dé. Et c'est le nombre de tirs que tu as. Et il a jeté les dés. Et en fait, au final, après ces jets, ces jets de touche, ces jets de blesse, il n'y a qu'un seul missile qui est passé. Et donc, il n'y a qu'un seul missile qui l'a touché. Et c'est ce missile qui l'a tué. Mais il y a un monde où il pouvait survivre. Ça aurait été très très drôle. Mais non, il s'est bouffé le missile. Euh, et c'était euh, un moment très très drôle. Il y a eu un moment aussi où un de mes véhicules a mis un coup de pare-choc à une sorte de bataille et il l'a terminé. C'était la dernière unité restante de la squad, c'était drôle. Donc ouais, euh, du coup, bref, euh, l'expérience le, était très sympa. Vraiment, euh, et, et c'était une belle orga. On a vraiment, il euh, y avait à manger sur place et tout, c'était super agréable. Euh, on, a passé un, on a passé un très bon moment. Franchement, euh, sans sushi, trop trop cool comme allié. J'étais trop content de jouer avec lui, vraiment. Ça fait longtemps, hein, sans sou, hein, depuis qu'on se connaît. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai commencé mes vidéos sur ma chaîne avec sans sou. Et, euh, et ouais, euh, vraiment bête d'allié, euh, on, on, on a passé un super bon moment, vraiment c'était cool. Euh, donc merci à HeroQuest euh, pour leur gars, ce qu'ils ont géré. Et, euh, et ouais, qu'on a une partie sur combien de tours Bah on a joué 4 parties au total en un week-end, euh, ça fait beaucoup. Et c'est en 5 tours à chaque fois. 5 tours à chaque fois et, euh, et voilà. Donc, euh, donc non, c'était fun, c'était très fun. C'est assez éprouvant mentalement, parce qu'il faut beaucoup réfléchir, il y a, y a tellement de choses à prendre en compte, c'est... Euh... C'est pas évident, c'est pas évident, et, et du coup, euh, coup là-dessus, euh, j'avoue que pour le, pour, pour, euh, ah, pour le côté euh, deux parties en une journée, c'est ouais. je pense qu'il y en a certains, euh, ils sont cuits. Bah, trop mal là, actuellement, je pense qu'il est cuit, il est dans son train, je l'ai déposé juste avant d'arriver en, en stream. Je pense qu'il est dead, archi dead. Est-ce que tu sais si ce format existe aussi sur AOS Bien sûr, mais il y avait du AOS, il y avait une, il y avait une compétition AOS aussi. Euh, euh, donc ouais, petit rappel des ennemis affrontés pour ceux qui débarquent. Euh, premier jour, Troma et Finlas, donc Custodes, Chevalier Gris. Euh, deuxième partie de la journée, euh, Orc et Necron. Euh, Aujourd'hui, euh, Chevalier du Chaos, euh, Battle Sister, donc Adeptas Sororitas, et Astra Militarum, Eldar. Voilà. Ça a l'air trop chaud les règles de Warhammer. Ça l'est, mais une fois, que tu, une fois que tu joues beaucoup, ça va. Euh, ça va. Voilà. Euh, merde, j'aurais dû venir, je suis pas, je suis pas, hype, je suis pas hyper lui. Je suis pas hyper lui Comment ça euh, J'ai eu ma réponse, repose-toi bien. Comment ça C'était pas avec Sansou que tu as fait des vidéos lol Si Si, si, si. Enfin, Sansou, c'est ma boy, hein. ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Puis, puis j'étais content de voir Trauma aussi euh, un peu plus faire de game. Là, je pense qu'il doit être vraiment bien. Euh... Là, il a dû prendre en XP Trauma. Parce que euh, c'était de nous quatre. C'était lui qui avait le moins d'XP, je pense. Euh, Peut-être avec Eventis, je crois que vous aviez fait à peu près autant de games avec Eventis Et euh, là avec ce week-end je pense que Trauma là il est, euh, il est bien rodé là Et Trauma a super bien perf Finlas et Trauma ils ont trop bien perf Ils sont arrivés 6 Ils sont arrivés 6 du tournoi hein, sur 26 équipes Donc ils ont grave géré hein. Custodes, Chevalier Et, et ce qui est marrant c'est que On parle des win rates, tout ça Les, 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 les pourcentages de victoire au global dans les tournois Et eh ben Custodes, Chevalier Gris c'est tout en bas du, des win rates et eh ben c'est pas pour ça qu'ils ont pas réussi à faire des games de fou. Hein. Donc c'est des conneries hein, les win rates. Hein. Surtout. Euh, et encore, là ils étaient à assez haut niveau. Hein. Troma et Finlas, ils sont assez chauds tous les deux. Enfin, euh, Finlas c'était. Finlas c'est vraiment un gros gros joueur. C'est un des meilleurs joueurs de l'assaut. Euh, vraiment. Et donc je pense que Finlas aidait beaucoup sur tout ce qui était decision making global macro. Troma pilotait ses custo de son côté. Là, ça là-dessus, euh, Troma gérait ses custo et ses moves. Mais Finlas, euh, un peu. Euh, Géraient toutes leurs macros, leur gestion d'objectifs et tout. Mais avec, vous voyez, des factions low tiers de fou, techniquement, euh, ils ont géré de fou. Ils ont, ils ont grave assuré. En plus, euh, leur équipe était fluff, donc euh, c'était donc cool. Mais en plus qu'avoir Maf et Marmotte en équipe dans un tournoi. Ah, ce serait drôle. Mais vous voyez, moi, l'expérience du coup, euh, tournoi, ouais, mais ah, le chronomètre, c'est chiant, quoi. Le chronomètre, c'est vraiment relou parce que quand on te dit « Ah, attention, il reste 10 minutes. Ah. » Et puis en plus, tu sais, c'est comme aux échecs. Quand tu joues ton tour, il y a ta cloque qui tourne. Et quand c'est l'ennemi, euh, l'adversaire, l'ennemi, <rire> l'adversaire qui joue son tour, sa cloque tourne. C'est comme aux échecs. Et en fait, genre, tu sais, quand tu joues contre des débutants, que tu... En fait, si tu joues un peu, entre guillemets, sérieux, tu parles jamais aux ennemis pendant qu'ils jouent. Parce que ça les interrompt, euh, ou tu vois, ou ça ralentit la cloque. Donc... Tu sais, c'est un peu... Moi je... Moi, je préfère donner des conseils. Genre, vous voyez, par exemple, la fin de notre partie, contre le joueur Astra Militarum et Eldar, bah, à un moment, il est en mode, « Oh, bah mince, je peux pas prendre votre objectif. Euh, merde, on peut pas faire cette mission secondaire. » Et avec Sansou, on a pris le temps, on a dit, « Bah non, regarde, là, si tu fais ça, ça, tu peux venir nous prendre ce point. » On peut pas... Genre, tu sais, on donne des conseils pour l'adversaire, tu sais, pour qu'il y ait du jeu et pour leur montrer des opportunités de jeu, tu vois. Et moi, je trouve ça mieux de jouer comme ça que, tu sais, le purement compétitif. Ça m'intéresse moins, quoi. 
Donc, euh, donc ouais. Justement, il faut leur parler pour les faire perdre. Ouais, mais, tu... mais en fait, apparemment, ils ont mis le système de clock, de chronomètre, parce que des gens forcent. Et il y a des gens qui jouaient la montre pour justement qu'il n'y ait plus assez de temps pour finir la partie et pour que les scores soient gelés et qu'ils gagnent. Et c'est pour ça que ça a été mis en place. Ça et l'organisation, évidemment. Parce que les organisateurs de tournoi, euh, s'il y a une game qui dure 6 heures euh, et que tu dois attendre que le mec finisse, euh, bon, ton infernal. Donc du coup, c'est bah, encore une fois, c'est une règle qui est en place parce qu'il y a des grugeurs qui cassent les couilles et qui font tout pour gagner. Et c'est le problème de... C'est le problème des jeux compétitifs et le, le problème de la... des jeux compétitifs en 2023 aussi. Parce que je pense qu'il y a 10 ans, c'était pas la même ambiance du tout. Et je pense que plus ça va, plus les compétiteurs sont désespérés de gagner par tous les moyens possibles. Et c'est chiant. Enfin, je pense que je suis un peu trop vieux pour, euh, pour supporter ça. Et, euh, et du coup, ça fait qu'il y a des règles reloues. Il y a des règles de re reloues. Et c'est ça sur tous les jeux, tu vois. C'est pour ça que quand tu designes un jeu, il faut toujours penser aux reloues. Aux gens qui vont exploit, aux gens qui vont abuser, qui vont être vicieux, qui vont être malsains sur les décisions et sur la manière de faire les trucs. Donc ouais. Ou alors, il faudrait avoir une clock qui diminue tes points en fonction des dizaines de minutes qui dépassent cette clock. Pff, alors franchement, ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bonsoir, c'est en combien de points les armées euh, C'était 1000 et 1000. Donc on avait, moi, j'avais une liste de 1000 points. Sans souci, avec une liste de 2000 points. Et pof, entre nous. Ça faisait 2000. C'est 4 heures de la game en moyenne. Ouais, c'était 4 heures. Le premier jour, c'était 3 heures, 3 heures et demie. Le matin, c'était 3 heures et demie par là. Et ils ont augmenté à 4 heures. En vrai, ça allait 4 heures. Ça, ça, ça se fait. Mais euh, ouais, faut quand même être chaud au jeu. Hein. Faire une game en 4 heures quand tu débutes, c'est impossible. Et c'est pour ça que... Ouais, faire une game en 4 heures, c'est dur. C'est vraiment dur. Ça a toujours existé les relous. Je pense qu'il y en avait quand même moins avant, tu vois. Je pense que l'ultra-compétitivité, quand un truc se popularise, fait qu'il y a plus de relous et d'ultra-compétiteurs tryharders qui veulent toujours gruger d'une manière ou d'une autre, tu vois. <coughs> c'est Au début, c'est déroutant, mais plus tu joues avec, plus c'est OK. J'imagine, ouais. C'était quoi ta liste en compo d'unit euh, Ma liste, c'était une une, un, un commandant Cold Star avec trois armures Crisis, euh, une Ghost Kill, euh, deux paires de Tetra, un Pierna, Dark Strider tout seul, à pied, euh, un commandant Enforcer tout seul avec l'amélioration euh, plus un hit, plus un bless, et un Skyray. Skyray MVP. Le char Skyray lance-missile là. MVP de mon week-end. Il a été incroyable. Il a one shot trois trucs différents euh, avec ses six explosifs et tout. Euh, incroyable. Il a, il, a, il, a miss, il a envoyé du missile à foison. Il a one shot un tank Adepta Sororitas. Euh, il, a, il a one shot je sais plus quoi d'autre. Enfin, incroyable, incroyable. Skyray, MVP. Cette unit, elle est trop bien. Pour 130 points, c'est trop bien. Trop, trop bien. Donc, ouais. <coughs> Euh, J'ai jamais compris l'intérêt de gagner si la game que tu joues pue la mort par ta faute. Bah tu sais, il y en a... Il y en a, ils sont désespérés. J'ai entendu que ton décor était fou, mais de là à reproduire l'intro de BG3 en vrai, GG. Bah Alors, il n'y est pas encore. Non, le nouveau décor, ça arrive, ça arrive. Début novembre. C'est cool, le Scary. Ouais, ouais, ouais. Attends d'affronter Fulgrim. Tu peux pas... On peut pas. Il est, il est pas dispo sur 40k, Fulgrim. Mais euh, non, ouais, ouais, euh, c'était cool. Et puis, sans souci de son côté, si vous êtes curieux, lui, il jouait à la brique de Lich Guard intuable. 10 Lich Guard avec crypto, machin, truc là. Donc, c'est vraiment son unité d'infanterie intuable. Euh, il jouait 2 x 2 des Destroyer Locust, euh, les petits trucs, euh, les, les unités Necron qui volent, qui ont des gros canons anti-char là. Euh, il jouait quoi d'autre Un Destroyer X Mark. Donc, le Piu Piu, là, le, celui qui fait des. Celui qui mitraille là, qui fait des Overwatch gratos et tout là, qui tire tout le temps. Et un Ktan, le Void Dragon, Pouah, le Void Dragon, Pouah, les chars de... D'ailleurs la figurine est incroyable, hein, si vous la connaissez pas, incroyable cette figurine. Et euh, c'était trop cool, parce que j'étais trop content pour Sansou, parce qu'il adore cette figue, et... et genre il a pu la jouer. Ça voilà, ça c'était le Void Dragon de Sansou. Et euh, oh, dans, quand, quand on a joué contre les Chevaliers du Chaos et Adeptas Oroitas, oh, le Void Dragon il a fait un carnage frère c'était nimple, le machin, il, il, a, il a atomisé des véhicules, il, il, a, il a déchiré un rhino, enfin... Le truc, c'est une figurine qui est anti-véhicule. Donc, euh, c'est une sorte de gros monstre qui réduit les dégâts de moitié, euh, qui, qui est hyper tanky, enfin, genre, c'est incroyable comme figurine. Ça coûte cher, mais euh, boah, il a eu un effet. Oh, il a été vraiment efficace, hein. c'était trop cool. Donc ouais, il a, il a déchiré tout avec ça et j'étais très content pour Sansou parce que son Void Dragon, il, 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 il essaye souvent de le jouer entre nous 
Et contre moi, sans Void Dragon, c'est toujours un peu mitigé. Parce que souvent, je le shoot avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, ou il n'arrive pas à me le connecter au corps à corps. Mais là, il a pu le jouer, il était trop content. Sanso est content de ce week-end. Ouais, ouais, ouais. Non, mais nous deux, on est trop contents. En fait, même si on a fini la, 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 la journée d'hier, deux défaites, en fait, c'était deux défaites tellement serrées contre des très bons joueurs qu'on était trop contents de nous. Non, en, en vrai, on a, on, a tenu, euh, on a tenu fort euh, deux joueurs qui étaient des, des, des assez gros tournoyeurs. Euh, et on finit sur un 11-9. Euh, on a tenu fort contre Finlas et Trauma, et en vrai, si la game avait duré jusqu'au bout, peut-être même qu'on aurait gagné, on sait pas. Euh, ou égalité, tu vois. Donc non, on est trop fiers de notre perf. Franchement, euh, on est vraiment content de notre perf. On, on, pour nous, euh, c'était euh, c'est vraiment bien. Et ce qui est cool, c'est que vu qu'on n'a pas non plus euh, full win ou quoi, bah on n'a pas non plus affronté des mecs trop vénères qui avaient des listes top méta. Parce que ça, ça m'aurait cassé les couilles. De jouer contre des listes Eldar top méta, ou tu sais, t'as vraiment pas l'impression de jouer au même jeu, ça m'aurait vraiment saoulé. Là, les match-up étaient baleines, c'était vraiment agréable. C'était très très cool. Ouais, c'était du 2v2 là. Mais c'est vraiment sympa le format 2v2. On rappellera dans le lore euh, que la plus grosse écharpe de ce truc a été vaincue par l'empereur en personne. Euh, il a été enfermé sur Mars. Oui, tout à fait. Oui, il y a un Void Dragon sous le. Il y a une écharpe du Void Dragon sous le... sur Mars. Et oui, oui. Dans le lore, c'est cool. <coughs> je viens de finir le LOTF. Je sais pas si mon build est pété ou si j'ai eu de la chance, mais les boss sont assez faciles sur la fin, je trouve. Ok. Je confirme, c'est Altros, Eldar Meta. Ouais, Troma, il en a chié. Troma, par contre, il s'est tapé. Ils, sont, ils ont bouffé. Troma, je sais pas comment ils ont fait. Hein. Parce qu'ils ont, ils ont bouffé. Vous avez pris du. Donc, d'abord, ils ont joué contre moi et Sansou. Donc, bon, nous, on était le marche-pied en, en termes de match-up. <rire> Leur liste était carrément adaptée à nous. Euh, enfin, elle était pas faite contre nous, mais elle était vraiment forte sur le papier contre nous. Mais malgré ça, on a quand même arraché. Et deuxième match, ils ont tapé. Vous avez tapé quoi déjà Vous avez tapé Eldar Votan ils ont bouffé Eldar et Votan. Hein. Donc, euh, Votan, ça tire encore plus fort que le taux, quasiment. Et Eldar, bon, c'est Eldar. Euh, ensuite, ils ont fait Eldar euh, Tyranid. <rire> ils ont bouffé un Eldar à chaque match. Et attends, vous avez eu un Eldar à chaque game, en fait Attends, et, et c'était quoi la dernière trauma Je crois qu'ils ont bouffé un Eldar à chaque game. Oui, il y avait Incarne et Avatar dans la liste Eldar qu'il a affronté. Et je crois que l'Incarne, faut plus en parler à Trauma. La, 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 euh, euh, ah, c'était Thousand Suns Tyranid le dernier. Ah, il n'y avait pas d'Eldar, mais ils ont, pris, euh, ils ont pris un Thousand Suns. Euh, pareil, Incarne, figurine incroyable, mais ô combien broken niveau des règles. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas la figurine de l'Incarne, voilà, c'est cette figurine, elle est sublime, hein, elle est vraiment magnifique. C'est une figurine Eldar. C'est un, un peu dans le même style que le, que le Void Dragon de Sansushi que j'ai montré juste avant. C'est un peu le même genre de, de saloperie. C'est-à-dire que c'est très résistant. Ça fait très mal. Sauf que... Quand une unité meurt, cette saloperie peut se téléporter exactement là où l'unité est morte. Et elle peut faire ça dès qu'une unité meurt. Dans n'importe quelle phase. Tout le temps. Du coup, t'es là, es, es là, tu joues ta partie, machin, comme ça. Puis d'un coup, t'as un machin qui meurt chez toi. Et tu vois cette saloperie se téléporter sur toi. Et là, tu fais quoi Et ça fait trop mal au corps à corps. C'est genre une horreur. Ou alors, je sais pas, tu sais, t'as un objectif tout seul au fond de la carte. Et t'as une merde dessus. Et tu te dis, oh bah je vais shooter la merde. Et puis je vais prendre l'objectif. Tu shootes la merde. Elle meurt. Et t'as cette saloperie qui apparaît dessus. D'un coup, t'as plus l'objectif. Et tu peux pas tuer cette saloperie parce que c'est hyper résistant. Et tout le temps en fait, tout le temps comme ça. Et il jouait en plus ça avec un tyrannide qui créait des mines. Et en fait, ils utilisaient, ils, util ils exploitaient de ouf la reine de l'incarne. En vrai, ça devait être abominable à affronter. Parce qu'en gros, le tyrannide faisait apparaître des spores, des mines. Donc, qui sont, c'est littéralement des mines. Mais ce sont des unités qui existent, des sortes de couilles bleues qui apparaissent. Et quand les mines meurent, et eh ben l'incarne il peut aller dessus. Et du coup... Genre, t'avais des mines qui techniquement mourraient, et donc du coup, techniquement, vu qu'elle meurt, l'incarne peut aller là où elle meurt. Horrible. Horrible. Le combo de tryharder. Et j'avoue que moi, j'aurais détesté affronter ça. Je pense que j'aurais eu envie de crever. Parce que du coup, t'as cette saloperie qui se baladait partout. Les mines faisaient des actions. Les mines ne coûtent rien. Hein. Les mines sont créées par une unité. Et du coup, t'avais les mines qui faisaient leur vie, qui faisaient les actions pour les, les objectifs secondaires et tout. Et ces gros tarés avec Finlas ont réussi à faire égalité contre eux. Vous avez fait égalité contre eux, on est d'accord. Je sais pas comment ils ont fait. 
Je sais absolument pas comment ils ont fait. Ah bah il y a Finlas dans le chat. Et ils ont fini second du tournoi. C'est ça, cette équipe, bah on va VIP Finlas tout de suite. Finlas c'est le giga Chad, euh, chevalier gris et adepte du bien suprême aussi. Même s'il l'a un peu renié. Finlas c'est un grand 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 euh, chazo de l'Empire Tau. Très fan de Farsight aussi, tout comme moi. D'ailleurs, je lui ai racheté un Skyray. <rire> J'ai tellement kiffé mon Skyray, je lui ai racheté un Skyray de sa collection. Il euh, faudra que je le peigne à l'occasion. Mais, euh, mais, euh, mais bien sûr, euh, Finlas, un des, des gros bisous, euh, un des cofondateurs de l'association. Euh, J'attends notre codex. Mais ouais, mais tu peux déjà t'amuser hein, avec le détachement actuel. Hein. Vraiment, vraiment. Mm -mm -mm. Ah oui, ok, combo Biover, Titi incarne, c'est pas fort. Pas du tout. Non, mais... mais... Non mais sur un 2v2 c'est nimp, faudra au moins restreindre le bail seulement aux unités Eldar. Bah ouais, mais le problème c'est que c'est une unité ennemie ou alliée. Donc si tu restreins, tu vois, si tu dis que ça compte pas pour ton allié, pourquoi Parce que ça compte pour les ennemis aussi, tu vois. Donc en fait, c'est là où c'est horrible, tu vois. Mais oui, le combo avec les sports mines, c'est sale, c'est sale de fou. Et cette bande de psychopathes ont réussi à faire égalité, je sais pas comment ils ont fait, vous êtes des cracks. Hein. Finless, Finless t'es un crack. Hein. Mais... Euh... Ouais, bon bref, du coup, euh, ils, ont fait, ils ont fait égalité. Bah, Finna, c'est trop mal, ils ont fait deux égalités et deux victoires. Je crois, hein. C'est ça, hein. deux wins, deux égalités. Ils ont même pas perdu, quoi. Des Inari broken Non, c'est jamais arrivé. Blague à part, ça rappelle de vieux souvenirs de la 8ème édition où les Inari étaient top tiers sans jamais avoir de codex avant de se faire nerf to the ground par un White Dwarf en fin d'édition. Ok. Tu savais que les Space Marine tôt sont leur friendly Euh. Je savais pas qu'ils étaient particulièrement leur friendly. Mais je sais ce que tu dis là va énerver beaucoup de gens dans le chat. Moi ça me plaît. Hein. <rire> en général les 2v2, les règles comme ça, elles sont adaptées. Ouais, ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas, euh, l'incarne, euh, voilà. Belle saloperie. Probablement, le... Probablement la figurine la plus busted actuellement de 40k. Sans trop me tromper, je pense que c'est probablement l'unité la plus pétée du jeu. Je pense. Parce que cette règle est absurde. Et sans compter tous les autres bullshit que les Eldar ont, enfin, c'est assez dingue, c'est assez dingue. Mais ouais, moi je suis très content de ne pas avoir affronté de liste méta très hard, parce que je pense que ça m'aurait gâché vraiment l'expérience, clairement. Même si les joueurs sont sympas et tout, pff, flemme. Longue incarnée, ouais, longue incarnée, complètement. Ouais, mais, euh, mais ouais, mais à part ça, en tout cas, on a passé un très très bon moment. Moi j'ai kiffé, beaucoup appris, euh, je, je, je kiffe toujours, je, je kiffe plus que jamais mes taux. Vraiment, je kiffe les jouer. Euh, je kiffe leur style de jeu, vraiment euh, je suis trop content de là où ils sont actuellement euh, par rapport à euh, avant la data slate où j'étais saoulé de ma faction et où je trouvais que je pouvais rien faire avec parce que tout coûtait trop cher et du coup ma, mes listes d'armées n'arrivaient pas à faire ce que je voulais et ça me frustrait. Là avec les points actuels, ah, je m'amuse bien, j'aime vraiment beaucoup, j'espère qu'on va, qu va pas prendre de nerfs non mérités là sur, une prochaine, euh, sur le patch en janvier. Mais en tout cas, euh, d'ici à janvier, je, je vais jouer. Hein. <rire> je vais jouer un max. Et puis on verra en janvier. Euh, mais ouais. Si je vais jouer une nouvelle armée, tu jouerais quoi Bah en fait, j'aimerais bien jouer Eldar, mais quand ce sera balanced. En fait, je, 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 trouve, je, je trouve ça stylé les Eldar. Mais j'ai pas envie de les jouer dans leur, dans leur, leur forme actuelle. Je veux, je veux les jouer quand ils seront balanced. Et qu'ils seront pas frustrants. Euh, je veux pas les jouer actuellement. Donc moi, j'ai déjà collecté un peu d'Eldar, tu vois. Mais, euh, mais ouais. Mais sinon, en autre faction, euh, je sais pas ce qui pourrait me plaire. Euh, en vrai, peut-être World Eater, ça peut être rigolo. Tu sais, un truc complètement à l'opposé de taux, tu vois, ça peut être drôle. Des conseils pour les débutants en peinture de figue. Il y a plein de tutos, vraiment. D'ailleurs, c'était marrant parce que pendant le tournoi, il y avait euh, des tables de peinture. Il y avait d'ailleurs une armée exposée de Salamanders, très très jolie. Il y avait plein de trucs. Même contre Trauma Ah non, contre Trauma, je continuerai de jouer mes taux. Le match-up est très bon pour, pour les taux contre Custodes. Il a, il, ils ont mordu la poussière. Il y a quelques custodes qui ont mordu la poussière face à mes tirs euh, sur le samedi. C'était sympa. Des conseils pour... Euh, Grey Knight, Grey Knight, ça a l'air très très fun à jouer, mais ça a l'air dur. Ça a l'air dur à jouer, mais très fun. Et il faut être chaud. Il faut être chaud avec Grey Knight, comme Finlas. Du coup, les scorpions, tu les yoink. Euh... Ah oui, les scorpions, ils vont sortir. Je les trouve boring de fou. En termes de posture, les nouveaux, là. Mais ouais. Est-ce que tu as écouté les vidéos de Indomitus euh, Ouais, ouais, certaines. Mais j'ai pas écouté la dernière. Faudrait que je check. Faudrait que je check ça. Mais, euh, mais ouais, non. C'était vraiment, vraiment bien. Et puis, très bonne ambiance sur place. Les gens adorables. Donc, euh, bel event. Je suis très content d'avoir participé. Et bah là, euh, 
La prochaine bataille pour euh, les enclaves Farsight, ça va être face aux Iron Hands de MAF. La bataille de la Tartine 2. Et euh, j'ai fait ma liste. Et MAF a fait sa liste. J'ai envoyé ma liste à Troma et Sansou. Et ils avaient vu la liste de MAF. Et je leur ai dit, ma liste, elle est bien ou elle est un peu trop musclée Ils m'ont dit, oh, elle est trop musclée, là. Euh, enlève des trucs, euh, des, mets des trucs un peu moins forts. J'ai refait une nouvelle liste. Je... Et ils me disent, ouais, c'est bon, là. J'ai vu la liste de MAF. Et la mienne, du coup, je lui ai montré aussi. Ça va pas être facile, la bataille de la tartine. De... Ça va, en termes de... Purement en termes de trucs que MAF a, ça va pas être évident. On va voir. On va faire ce qu'on peut. Hein. Mais euh... bon. Partez du principe que euh, on est sur un détachement taux qui sera un peu... Euh... C'est pas c'est pas le gros de l'armée. Hein, on va dire que c'est une c'est un c'est des renforts, c'est des renforts que Maf aura intercepté. <rire> Par pitié, tu représentes la Ligue française. Non non mais attendez, là c'est c'est pas je, on remet pas le titre euh, du championnat en jeu. Là c'est c'est une bataille euh, voilà. C'est un bataillon d'exploration voilà. Comment tu chantes le dit. Hein mais je, je tiens à préciser, je tiens à voilà euh, je tiens à euh, voilà vous prévenir. Moi, j'ai fait une liste un peu molle parce que euh, à chaque fois que Mav joue contre moi, euh, il est en mode oh, « Non, mais tu vas voir, tu vas voir. » On joue, je lui claque le cul et après, il dit « Oh, c'est pas marrant. Hein, c'est mieux les listes molles. Euh, » Moi, euh, je fais une liste molle et puis euh, en face, euh, je vois trois dreadnoughts, euh, je vois des trucs anti-fly, anti-véhicule dans tous les sens. Euh, bon, euh, moi, je moi, suis pas au courant. Euh, moi, je... Moi, je crois que je me suis fait un peu niquer, là, hein, mais... Euh... <rire> ah, merde <rire> Le raid qui arrive au même moment. <rire> mais euh, pour une fois que c'est dans ce sens-là... Écoutez, on verra, hein, mais bon... Euh... Bon, en tout cas, il y a une Storm Surge. Sachez-le, je sors la Storm Surge contre Maf, ça va être drôle. Bienvenue à tous Merci beaucoup, euh... merci beaucoup, euh, Angle Droit. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi. Vous étiez sur quoi Est-ce que vous étiez sur BG3 bon, Tu finis de live à 21h22, qu'est-ce qui se passe Autre, tu pars en soirée, toi. Qu'est-ce qui se passe Tu finis à 21h22. Bienvenue à tous les raiders. On, on va aller sur Lord of the Fallen là dans pas longtemps. Non, j'ai faim. Ah, ok. Bah écoute, bon appétit. Bon appétit. Et du coup, vous étiez sur quoi ça, ça, ça répond pas à la première question. Sandwich mot anglais de base. Alors que tartine, la sonorité est clairement française. Oui. Mais est-ce que tu prends quelqu'un en tartine C'est un motif plus que légitime. Moubot n'est pas d'accord, mais moi je suis d'accord. <rire> euh, mais oui, non, euh, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, non, si, les, les tartines. Est-ce que, Angle droit, tu connais les, les Belges Tu savais que les Belges, euh, quand ils ont donc une baguette avec euh, du jambon, du beurre, salade, tomate, machin, fermé ils appellent ça un sandwich. Mais, ce que tu savais que quand ils ont une tranche de pain de mie, du beurre, euh, jambon, euh, des trucs comme ça, et ils ferment avec un pain de mie, ils appellent ça une tartine. Tu savais ça Qu'est-ce que tu en penses <rire> Attention avec les Belges. Mais les Belges, vous avez... il y a un jour, il va falloir comprendre que, que vous êtes des dégènes de, de dire tartine au lieu de sandwich. <rire> C'est louche, on est d'accord c'est louche On est très loin de la logique On n'est pas du tout sur... Euh... C'est pas raisonnable du tout d'appeler ça une tartine. Je suis désolé Ça cache quelque chose. Probablement une garniture. Avec ta run, or, euh, ta run Lord of the Fallen, ça m'a donné envie de me refaire une run Elden Ring. J'espère qu'on aura des nouvelles... Au... Ah ouais des... Ah oui, nouvelles du DLC. Oui, need. Déjà, jambon, fromage, euh, salade et tomate. C'est un dagobert et pas un sandwich. Oh, vous cassez les couilles. <rire> aïe, aïe, aïe. 90 c'est logique. Ah non mais ça on vous le concède. 90, 70, euh, voilà. On vous, il euh, n'y a pas de problème. Ça on vous le donne. Ok. Ok on s'est merdé sur ça. Mais je suis désolé. Si on vous donne ça, le tartine va falloir accepter que c'est de la merde euh, de dire tartine au lieu de sandwich. <rire> moi ce qui, moi ce qui, ce que je préfère, c'est quand je dis ça à un Belge et il me répond, bah ouais mais on appelle ça une boîte à tartine. <rire> tu sais les, les, les petites boîtes dans lesquelles on met les sandwichs. <rire> Et tu sais, leur, leur justification, c'est genre... Bah ouais, mais ça, c'est une boîte à tartines Ok 
Mais c'est pas ce qu'il veut. Mais ça veut rien dire, ça. C'est juste. Vous vous êtes trompé sur toute la ligne, en fait. C'est juste ça que ça veut dire. Ça me fait trop rire. Euh, règle numéro 1, ne jamais demander son âge au chat. Règle numéro 2, le chat a souvent des avis désastreux sur la bouffe. C'est pas faux, ça. Alors, règle numéro 3, ne jamais demander au chat des recommandations d'animé. Ça. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir un chat qui, pendant 20 minutes, te spam des noms d'animés que es, la moitié t'en as rien à foutre <rire> ou que tu verras jamais et tout le monde te spam son animé préféré et t'es là, ok les potes, c'est super, mais, mais arrêtez. <rire> ouais, je suis optimiste, 20 minutes, je suis optimiste. Mais c'est parce qu'au bout de 20 minutes, on passe en, passe en so bonne <rire> Et Tu vois, Gundam 00, tu vois, il y a, y a Terrakios, il n'y a pas pu s'en empêcher. Boum. Là, tu vois, et là, Pumpaya par est parti. Boum. Voilà, ça part, ça part, ça y est. Les tier list des meilleurs animés. Oh, ça, bah, c'est bien, c'est drôle. Non, mais en vrai, c'est drôle. Non, mais arrêtez. Non, mais ça part, ça part, ça part. Je, je, je fais la blague, ça part. Ça part direct. Tout ce que tu mets dans, une, dans cette boîte devient une tartine. Mais je pense que c'est ça. Je pense que ça part. Merci à Sakuma Oni pour les 48 mois. Merci beaucoup, Alexandre Gar pour les 11 mois. Souple à et Croton, merci pour le gift à Finn Las. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Yengo. Euh, pour les deux mois, merci Pumpkin pour les... Ouais, je viens de torpiller mon chat, let's go. Hein, euh, courage à toi, Weaveran, force à toi. <rire> merci à Oakfire pour les neuf mois. Bonsoir Alpha, bonsoir à tous de la force pour la suite de LOTF. Neuf mois de plaisir à regarder tes lives, merci beaucoup. Merci Sven, euh, Sven Zvezqueg pour les trois mois. Scarage pour les 28 mois. Okaya pour les 11 mois. Tinuviel pour les 8 mois. Euh, Wolfregan pour les 81 mois, merci beaucoup. Euh, merci JB712 pour les 26 mois. Ganja pour les 37 mois. Toujours autant de plaisir à voir tes streams. Bon, euh, bonsoir à tous, j'espère que tu as passé un bon week-end. Très très bon, on s'est régalé. On s'est vraiment régalé. J'ai kiffé. Zilithium aussi, Battleship, merci à toi. Euh, merci beaucoup. Trop de Cities of Sigma la semaine prochaine. Heureusement, je dois finir mes 5000, 5100 points d'Ultramarine et mes 3200 points de cheval. <rire> Psychopathe. Euh, Camara, je te flou. Euh, non, mais des fois, elle l'aime mais c'est ok. Ouais. Étant belge... S'il y a que du fromage jambon, oui, c'est une tartine. Sandwich, il y a de la garniture. Non, mais... Frérot, ton sandwich... À partir du moment où tu as deux tranches de pain qui sont autour de quoi que ce soit, c'est un sandwich. Tartine, tu tartines quelque chose. Tu le mets sur le dessus. Et tu le laisses. Il existe et il est... Tu y, 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 il est aéré. Qu est qui, comment tu différencies une tartine d'un sandwich, du coup Genre... Et après, vous me dites c'est une tartine ouverte. Vous êtes, vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Voilà ce que vous êtes. Merci Jérémy pour les 41 mois. Crystal J, merci beaucoup. Euh, merci Gosco. Euh, Rasta Mancha, merci beaucoup. Euh, Vanaen sur Toll. Euh, merci White Weasel. Euh, Divi, Aidraft. Aidraft, merci beaucoup. Et Kaede Tsuka, merci pour les 35 points. Il était malade, José. Euh, merci Gunduil pour les 33 mois. Draodash pour les 74. Merci à toi. Une tartine sandwich, bien sûr. Euh, logique, tu mets deux pains autour d'une tête. T'as un idiot de sandwich. Voilà. Non, mais enfin bref. Le croque-monsieur dans tout ça. Bah, ça c'est autre chose, ça encore. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et du coup, le cornet de frites. Bah quoi Bah quoi le cornet de frites Non, c'est le cornet de pâte. <rire> ça, c'était un moment très très drôle. Quand on était au French War Game Days avec Maf. On est tous dans l'appart. Après les games de 40k de la journée et tout. On est posé dans l'appart, dans, la part, dans les Airbnb qu'on avait loués. Et tu sais, on chill et tout, on boit des coups. Et puis d'un coup, euh, on a faim. Et puis euh, on se dit, bah on commande un truc. Euh, et puis ta meuf qui nous fait, ouais, euh, encore notre pâte. Et là, on le regarde tous. <rire> on le regarde tous en mode. Ah quoi <rire> Et là, il nous a regardé en mode. Ah non, ça va pas recommencer. <rire> Qu'est-ce qu'on a rigolé <rire> Vraiment, c'est tous les Français, on l'a regardé en mode. Qu'est-ce que t'as dit, encore notre pâte <rire> Et apparemment en Belgique c'est genre pareil c'est une expérience, une expression classique Et on l'a tous regardé en mode Mais quoi Un cornet de pâte Comment ça un cornet de pâte C'est quoi un cornet de pâte Bah c'est une boîte, une pasta box Je pense c'est ça à peu près Ma bah, la raconter, ouais. ah non mais j'en je étais plié C'est drôle, franchement c'était vraiment cool ce, cet event avec lui C'est en réalité Je dois avouer que les Les events de Wargame Il y a un côté, tu vois, entre une LAN entre une LAN, moi je pense qu'aujourd'hui je préfère carrément faire un event wargame que faire une LAN. Parce que t'as le côté où tu vois la personne avec qui tu joues en permanence et tu sais, t'as le contact direct plutôt que d'être en vocal tous côte à côte, certes, sur ton PC. Là, tu sais, 
Tu vois les figues, tu vois comment les gens ont peint. Je sais pas, c'est super interactif. C'est vraiment plus convivial. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance. Et en plus, j'ai vu le gars de French Forge. J'ai vu le, le, le giga chad de French Forge euh, qui nous faisait les décors de Table Quest et tout. Pour les mini-maps. Pour les battle maps. Il était là et je lui ai acheté 10 croûtes. Je lui ai acheté 10 chiens croûtes. Genre la veille, il devait partir. Et je lui ai dit, ah ouais, euh, bah déjà je vais enchanter parce que je l'avais jamais rencontré. Donc j'ai remercié pour Table Quest et tout, c'était trop cool. Et euh, trop gentil. Et il fait des super trucs, hein, vraiment French Forge, n'hésitez pas à checker. Il, fait, il, il bosse très bien. Et en plus, tu sais, il a vraiment le look, euh, une petite moustache comme ça. Et il a, tu sais, la, la salopette d'artisan. Vraiment, et, euh, et c'était trop drôle parce que euh, il avait des chiens croûtes et les chiens croûtes sont dégueulasses de chez Games Workshop. Et euh, en fait, euh, on fait souvent des proxys et donc il vendait des trucs qui pouvaient être un peu comme des, des chiens croûtes. Et euh, il en vendait donc en imprimé, euh, imprimé, en, imprimé 3D, euh, vachement quali et tout. Et tu sais, il s'est tout fait acheter dans la journée. Et je lui ai dit, oh putain, j'aurais kiffé en acheter quelques-uns là. Et il me dit, bon, euh, allez, je vais en faire, euh, je vais en faire. Et tu sais, j'ai l'impression de voir un boulanger qui va faire cuire ses pains, quoi, avec les gens qui font de l'impression 3D, ça me fait trop rire. Et du coup, il en a fait faire toute la nuit. Et je lui en ai acheté 10, du coup, euh, qui étaient fraîchement imprimés. Mais, euh, mais ouais, on, on en peindra en live à l'occasion. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment cool de le rencontrer. Vraiment, euh, j'ai kiffé mon week-end. C'est vraiment sympa. À quand un tournoi Warhammer made by Alpha En fait, si je refais un tournoi, je pense que je ferai un invitational. Je pense que je vais inviter plusieurs euh, joueurs euh, bah, dans les potes. Et voilà, genre, je pense que si on, si on fait une sorte d'invitational, je pense que je ferai qui comme liste d'invités J'aurais genre, genre bah, Maf, Marmotte, Eventis, Troma, Sansou. Euh, Linkus quand il aura euh, son, sa liste euh, Votan full euh, potentiellement Fred euh, mais Fred va falloir quand même qu'il joue un peu pour, pour qu'il puisse être un petit peu euh, accoutumé aux règles euh, et là ça fait ça, en vrai ça fait euh, 7 plus moi 8 à 8 joueurs euh, en vrai à 8 joueurs on peut, on peut faire un tournoi invitational il y a Presséa mais Presséa je suis pas sûr qu'elle ait assez de points euh, en vrai peut-être Presséa à, à la place de Fred si Fred a pas pu jouer assez euh, ou peut-être MH, peut-être MH, parce que MH kiffe les taux aussi, et donc je pourrais prêter à MH euh, assez de points en taux pour qu'elle puisse jouer une liste. Euh, et du coup, on aurait assez de gens pour se faire, euh, voyez, un petit tournoi en, en mode invitational, ça pourrait être vraiment cool. Moi, je pense que je kifferais, je kifferais bien. Et, euh, et en fait, ce qui serait bien, c'est qu'en plus, on, on serait pas chronométré, on pourrait faire ça, tu sais, tranquillement sur deux jours, euh, pas avec trop de game, tu vois. Mais euh, ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. On verra. Fred, il a une armée Astramilitarum, ouais, tout à fait. Mais, euh, mais ouais, bref. Assez parlé de, de 40k. Allons euh, nous faire euh, maltraiter sur Lords of the Fallen. Allons-y. Entre potes, c'est le best. Ouais. Après, encore une fois, j'ai rencontré des gens trop sympas. Tous nos adversaires étaient trop cool. Franchement, euh, c'était vraiment cool de jouer contre eux. Juste, ce qui me saoulait, c'était la cloque. C'était le, le chronomètre. C'est ça qui m'a vraiment saoulé. Moi, ça a été euh, le truc qui m'a gonflé sur le week-end. Le fait de devoir jouer à moitié ta partie sur la fin ou pas la jouer du tout. Horrible. Horrible parce que t'as l'impression que tout ce que t'as fait, ça a servi à rien. Et, et ouais. <coughs> tu me donnes trop envie de peindre parce que t'as l'air de faire de super rencontres. Oh oui, tu fais de très très bonnes rencontres. C'est vraiment cool. C'est une commune vraiment, c'est des gens gentils. Euh, vraiment sympa. Alors, mon build LOTF, il en est, il en est où Oh bah, il est pété, hein, ça change pas. Hein. Ça change pas du tout, hein. Ça, c'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Hein. Allez, let's go. Du coup, ton classement euh, 18ème sur 26. Donc, milieu de tableau, mais on a. Euh... Mais je suis pas sûr qu'on n'ait pas EP un peu dans les places parce qu'il ne semble pas que les organes nous ont compté euh, tous les points de notre première partie. Donc, on est vraiment milieu de tableau. Voilà. C'est compliqué de trouver les events à OS et 41. Ah ouais, mais pourtant, il n'y a pas l'appli de Heavy qui peut aider là-dessus. <rire> des gens qui passent leur dimanche à peindre des figurines, ça peut pas être des mauvaises personnes. Non, euh, c'est soit des personnes qui sont pas très à l'aise socialement, soit des gens très gentils, très chill. <rire> c'est là où là. <rire> Mais les gens euh, pas très à l'aise socialement, souvent, sont très gentils. Hein. C'est juste euh, passer la barrière de, de la gêne, souvent, et puis c'est bon. Bon, alors par contre, les amis... Et j'étais full du père. J'étais full du père. Oui, il y a des assauts pour les events et les tournois. Je sais pas où aller. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je devrais aller là Ah mais je suis bloqué là. Ah non, c'est bon.
Ça, on perd pas les bonnes habitudes. Oh Juste au-dessus, en ombral. Ah, faut que j'aille en ombral. Attends, on va y aller normalement déjà. Ah, je suis perdu full, moi. Je suis full du père. Hein. Full du père. Il mort combien de fois aujourd'hui Zéro fois, mon gars Eh, hey, zéro fois J'ai cru que je mourrais, moi. Aïe Oh, il m'a raté Oh putain, vous avez vu ça La hitbox, elle est précise quand même, hein Putain, il m'a raté, quoi. Ah, il y a un truc, là. Ah, il y a un coffre Oh, ça pue l'ombral, là. Il n'y a pas un visage souriant, ici Oh, putain. Ah Oh putain, il y a un troisième qui va apparaître. Oh là, c'est compliqué là. Aïe Compliqué là Aïe 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 Putain les petites épées ça fait quoi Aïe Ah je suis mouru Ah y'en a une qui est morte qui va se faire raise c'est ça l'idée Meurs Ok Après, Attends, attends c'est quoi l'idée là Ah ok j'ai cru qu'il allait se relever j'étais en mode non 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 Les gens bien de la guetteuse Ok Bon on fait des bons dégâts hein Ça va bien hein Féo de la sagesse Fléau de la sagesse. Euh, Fléau de la sagesse. Hmm. Oh merde alors c'est où Ah Fléau de la sagesse. Une tête. Ah il faut de la force. Scaling euh, aux F un peu. Hein. Ok. Un peu nul. Un peu nul. Il faut le dire. Il faut dire ce qui est. Ok. Ok. Ah, je suis en JDR, je regarde demain. Ah, profite bien, Isvel. Ah, ça me manque faire du JDR. Putain, j'ai trop hâte du retour de Table Quest. Mais je me demande si je vais pas essayer d'orguer une session avant. Hmm. J'ai eu l'épée des bonites aussi. Ah oui, j'ai eu une épée. Euh... J'ai eu une épée. C'est quoi comme épée Ah oui, épée ébonite. Radiance C, force C. Faut 29 en force. Bon, adieu, hein. C'est mort. Hein. Euh, 125 de bleed. Ah oui, le bleed il proc très vite dessus. En effet. Ça viendra. Ouais, non, mais, je... mais ça, ça me manque. Ça me manque réellement le, le, les JDR. Réellement, ça me manque. Après, ça va. J'ai Là, je vous cache pas que je suis content d'avoir pu faire autant de games de 40k récemment. Parce que c'est quand même un hobby où tu investis beaucoup de temps, un beaucoup, beaucoup de temps et euh, beaucoup d'énergie et de passion. Et ça fait plaisir quand tu peux euh, en profiter et, et un petit peu concrétiser tout ça quoi, avec des parties. Même quand c'est pas Dark Souls, les fléaux c'est claqué. Bah, le fléau d'Elden Ring, il y en a des aucun, non je crois. En off ou stream 
Bah en off déjà, hein. en off c'est. ça me manque. Wait. Ah putain mais ils sont pas stagger Ouais Game of Thrones c'était rigolo Putain mais Ah mais cette Ah c'est terrible Non mais ah, c'est grave là ce qui vient de se passer là Il vraiment pas beaucoup de dégâts avec ses épées, hein. pas dingue. Ah, la clé Anneau du refuge. Mais il me faut une clé, moi. Anneau du refuge. Augmente la défense élémentaire. Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout Qui s'en fout Qui s'en fout globalement, là, dans le chat Moi, hein. Moi, beaucoup. Hein. Ouais, mais du coup, j'ai pas... J'ai pas débloqué le truc que je voulais faire, là. Hein. Elle des roses en mineur. Ah, faut que je descende. Attendez, je crois que je vais aller régène, quand même. Oh non, pas toi, hein. Nope. Nope. Vers ta graine, il y a un ascenseur. Bah ouais, je sais, mais il, mais il sert à rien. Il sert à air, l'ascenseur, là. Le boss, t'as fait la clé Je crois pas, non. Je crois pas, hein. Hop là, ça dégage. Ah, il y a lui là. Oh, je l'ai OS, MDR. Mais qu'est-ce que c'est pété ce truc. Je viens de revendre, il joue plus son build mage. Ah, si, si, t'inquiète pas. On l'a toujours. La cloche est là, tout, tout est là encore là. Alors, je peux descendre là, vous me dites. Hein. Counter. C'est genre un Souls. Oui, le jeu est totalement un, un Souls. Bon boy. Bon boy. Ok. Euh, là où j'ai tourné, j'ai fait tomber du sol. Mais je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu là. Je ne pas de ce côté. Remonte. Là, exceptionnellement, quand je suis perdu comme ça, j'autorise le backseat. Ah oui, je l'avais pas vu. Merci. Merci, chat. Merci beaucoup. Pouit, 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 pouit. Hein. Oh, J'ai pris sur cher. Belle saloperie cette unité. Cette unité, putain, c'est terrible. Oh, ça m'a vraiment matrixé le week-end là. Oh, c'est terrible. <rire> c'est terrible. J'ai dit unité. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit ce week-end. Putain, c'est pété cette unité. Pourquoi mon perso il a fait une attaque chargée Ok. 
Ah ouais, cerveau cassé là. Ah, c'est terrible. Hop. Et sweep. Ah, l'anneau de régène, il est quand même vachement confort. Ah, je peux pas ouvrir ça. Ok. Il faut bien avoir une porte. Ah, il y a des trucs partout. Bam, 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 bam. Ah, je peux pas passer là. 40k en souls. Oh putain, ce serait tellement fou. Oh, je, je hurle. Bam 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 bam. Bam bam bam. Bam bam bam. On casse tout. On casse tout. Ah. Let's go. Oui, sœur de l'umbral amélioré. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est ça. Ok, alors. Euh, les potes. Ça est là. Non Oh, quel dommage. So close. Peut-être être so far. Putain, non, c'est con ce que je viens de faire. Première mort la gravité. Est-ce que vous êtes surpris dans le chat Non. Personne n'est surpris, évidemment. Personne n'est surpris. Bye bye. Bye bye. Quick. Il y a dû avoir des patchs d'ailleurs depuis que j'ai joué. Probablement eu des patchs même. Quick. Il y a un minimum un patch par jour. Ah ouais Putain c'est cool ça. Est-ce qu'ils ont réglé un peu le... L'équilibre... Euh, euh, ah Pas l'équilibre, le... Euh, le framerate. Est-ce que ça va mieux Ils sont à fond les devs, il y a au moins un patch par jour. Mais, enfin, euh, je suis un peu triste que le jeu ait reçu euh, une réception mitigée parce que... Moi, je pense qu'il mérite beaucoup mieux que ça, quand même. Ah oh, je le déteste, il est trop chiant C'est surtout les vieux zombies de merde là, il y en a trop, c'est chiant Il mmh, y a un souci de save corrompu qui fait perdre la run, j'attends un patch pour... Ah ouais, oh relou Je vais finir avec un pote en coop, très fun d'ailleurs, ça manque à Elden Ring Même si ça le rend le jeu plus facile sur les boss Et quand tu vois le pourcentage des success team, les joueurs sont vraiment pas allés loin Ouais 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 Putain mais vraiment il y a l'air beaucoup là, un endroit de merde je galère à un endroit bidon. Bah les gens ai marre, je cours. Ah oh, y'a un loop là. Poche de munitions. C'est toujours en DLC sur le trapper. J'ai changé de PC depuis que j'ai commencé le jeu. J'ai changé de PC. Euh, Alien War m'a envoyé des brutes de guerre et là j'ai mon jeu qui est ultra fluide depuis. Mais euh, je suis sur un build. Euh, je suis un, un PC qui est très 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 énervé. Je 
J'ai vraiment vu le moment où j'allais encore tomber. Hein. Crabe de manalite. Ah, je vais me laisser tomber là-bas. Parfait. Boum. Voilà. C'est quoi mon PC Bah, c'est un des nouveaux Alienware, euh, les Aurora là. Ah, il m'a raté ce con. Nope. Euh, donc il y a une 4090, un processeur 13900KF. Euh, bref, du lourd, du très très lourd. Du très 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 lourd. I can drop here. Ah, je peux ouvrir une porte là. Raccourci ouvert. Let's go. Bonsoir. Ah, j'ai raté la. J'ai raté le timing. Je suis en combien d'FPS Je suis en 1080p et je suis en moyenne à plus de 100 FPS. Hein. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais euh, j'ai une bonne réseau. Les boubous, les marchent bien. Bon bye Oh le bombardement orbital Ok alors attention Il galère un peu là Je crois qu'il est... Je crois qu'on l'a cassé le mob. On l'a un peu cassé. Oh putain, il est pas mort. Oh la vache, putain, le heal, est... il est fort leur heal. Hein. Il est plus... Ouais, il est plus nerveux qu'Elden Ring. Ouais, le jeu est carrément plus nerveux qu'Elden Ring, même, je dirais. Ah, autre raccourci débloqué. Let's go. Est-ce que je peux trouver enfin cette foutue clé C'est ça la vraie question. Ah, je peux pas ouvrir ça, je crois. Non, c'est la clé de l'abbé Vernov qui me faut. Bonsoir. Je, je l'ai tué alors qu'il était heal normalement par un truc. Ah, bonsoir. Dead. Oh non Oh non pas comme ça Pas comme ça, pas après tout ce que tu as fait Putain je me suis fait poule dans le ombral, je sais même pas quel mob me l'a fait. Horrible. Bonsoir. T'aimes moins ce côté nerveux J'aime bien l'approche plus lente et à tâtons des vieux souls. Moi je sais pas, je trouve que c'est un bon rythme. Ah, la clé de l'abbé Vernov, ça y est, on l'a On l'a cherché depuis le début, on l'a enfin chopé Ça, ça fait plaisir. Oula, qu'est-ce qui se passe Oh putain, il est là, lui Allez, on le tue. Nice. Ok. Sale bait. Sale bait celui-là. Bon alors du coup on a la clé. Est-ce qu'il y a d'autres portes que je peux ouvrir Ce trash mob m'a fait arrêter le jeu car je m'ennuie à crever sur ce boss, y compris sur le cheval à la P1 ennuyeuse à crever. Ah et pourtant le cheval tu peux faire des trucs pour le stopper hein, à la P1. Ah 
Putain, mais. Oh la vache! Help! Il se dégage! Meurs Meurs La période du cheval c'était hyper long juste pour go P2 Mais tu sais que tu peux la rendre plus courte si tu fais péter les petites euh, sphères d'esprit avec ta lampe Ça le stun en fait et ça te permet de lui faire des dégâts en plus Moi je m'étais dit putain c'est... En effet je m'étais fait la réflexion que la P1 était longue Et que c'est chiant de juste attendre... Oh putain les dogos Quoi Quoi Ça suffit là Ça devient grave là les dégâts que je prends euh, et le nombre d'ennemis qu'il y a là, c'est trop chiant. Nice, je peux ouvrir ça. Enfin, je peux tout ouvrir, c'est cool. On est où là Ah oui, je vois où on est. Je vois très bien où on est. Pardon, 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 excusez-moi, poussez-moi, excusez-vous. Il y a un étage par là. Il y a quoi à l'étage ah oh, cette musique est tellement angoissante Oh putain Aïe Ouh Il est bien ce, ce sort hein. tellement broken Je pulvérise toute ma meuf avec ça Il est tellement fort Il triche <rire> Non je triche pas Je joue au jeu normalement ah, Mais le jeu il met un milliard de mobs aussi Non Vas-y c'est bon quoi On est à fois 1,20 Alors j'aime pas, j'aime pas Le bruit il est oppressant de fou à l'aide Oh bâtard lui il est vraiment mis là pour te... Ok. Ça coche... Putain c'est tout C'est de la merde. Ah les grands éclats c'est... Ça c'est cool. Aïe. Aïe, aïe. Ok. Bon allez on va retourner au camp. Hein. On va save là. Hein. Merci à tous. Bébé. Euh, tu es la faucheuse rouge et c'est une fois, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'avec mon build, je pourrais peut-être la down. Probablement même. Euh, il me faut de 7000. Ça me donne 1600, ça. Oh, c'est bon, allez hop. Une et c'est un petit level qui part. Hop, let's go. Oh là là, regardez, le compte est bon. C'est 103 âmes. Incroyable. Tout se passe euh, à la perfection. Et en plus, on a débloqué la fameuse porte des enfers. Aïe. Pff. Putain, vraiment, si je les place bien, je les OS quoi. So. Who calls? Oh, trop beau la, la pièce avec full, full bougie là. Ah, bonsoir. Oh, ça fait mal. Oula. 
Mais meurs du poison toi Sacrifice Sacrifice sur la grille Est-ce que j'invoque un démon Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait lui Bon vous êtes trop bizarre, désolé Voilà Habit de pénitent, le pénitent le passe hein, c'est ce qu'on me dit Ok, très bien C'est particulier cet endroit, j'imagine que la suite du level c'est par là Oh, la prochaine balise est pas très loin. Parchemin d'expulsion cinétique. Bonsoir. Alors vous pouvez prier qui vous voulez, mais euh... mais ça me va pas celui que vous priez actuellement. Pouette Ça dégage. Pour bon, ça, ça... Ah, c'était sûr. Oh non, ça va aller. Quoi Quoi ce bordel là Boum, anti-poison, anti-poison. Ouais. Pas l'impression qu'il y ait grand chose ici, hein. On est où J'ai raté quoi Bah on a continué dans le, dans le level euh, de la dernière fois. Le, le chat m'a un peu guidé, j'étais un peu perdu. Bonsoir, bah qu'est-ce que ça va vous Adieu. Pourquoi il prie à dire notre Saint Sauveur viendra purifier le monde de ses flammes pour lui permettre de mieux renaître Bah faut croire. Hein. Après, moi, thé théoriquement, mon perso, c'est un pyrocultiste à la base. Hein. Donc, il, il, il est grave chaud quand on lui dit ça. Hein, mais. Il ah, y a, y a un, un, un vestige là. Bon, allez, on passe dans l'umbral parce que c'est rigolo. The number of those affected rises, and all my blood and our healing sorceries can do is offer temporary relief. And little at that, this disease is unnatural, and I believe I know why. My lady, I believe this corruption to be Rogar in nature. Impossible. The beacon stand and Adir and the Rogar remain imprisoned. I assure you, I continue tending to the ailing as best you can. Until you find the true cause of this malady, I have every faith in you. J'ai toute confiance en toi, mais je te crois pas quand tu m'expliques les choses, quoi. Super. Super, super la every faith in you. Que dalle. Y a quoi par là Une porte. Ah. Ok, pourquoi l'intérêt de pouvoir ouvrir par là aussi J'ai mal à comprendre. Ok. Ouais. Ok. Bon ouais, why not, why not Why not Bon bah c'est euh, tout droit. La tour de pénitence Le pénitent passe. Ouais, il faut que je me mouche, excusez-moi. Il oh, y a un mec qui a l'air stylé là-bas. Ça n'y chaud.
Oh là, le poison. Oh, le poison. Ça va aller, là Attends, toute l'arène est empoisonnée, là Pas tout. Oh, j'aime pas. Ah oh non, dommage. Putain, c'est euh, Chevalier Charogne béni. Ok. Bon, il est pas trop compliqué, hein. C'est juste qu'il. Il fout le poison, quoi. Anti-poison, ouais, bah oui, clairement. Je vais mettre. Euh... Je vais m'équiper le petit. Euh, dans, dans la barre de raccourci rapide, je vais équiper l'anti-poison. Hein. Boum, anti-poison. Notre réalisme des poisons augmente temporairement la résistance. Oh, c'est très bien ça. Très bien ça. Pardon. Il y a deux croisés là. Comment tu peux utiliser les sorts sans mana Grâce à l'amulette d'atrophie. Au pendentif d'atrophie. Que j'ai looté, euh, je sais plus trop où, mais, mais je l'ai looté. Il est lent. Hein. Attends, vraiment, on va le tuer comme ça là revenir non ouais c'était sûr quoi the fuck alors c'est probablement un des boss les plus bidons qu'on ait affronté à ce jour hein. il est ultra bidon hein. d'accord Gros souci de gaz en effet ce boss. On a looté quoi Putain j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a loot euh, Des nouvelles armes Ça lance Ça doit être une lance poison, cool. Ah, lance de chevalier charogne, bâton de chevalier charogne. Euh, il fait même pas de dégâts de poison. Oh, c'est claqué. Putain, alors là, c'était vraiment un des boss les plus nazes du jeu. Hein. Il fait le bon. Peut-être me reposer et level up aussi. Mauvaise gastro, mauvaise performance, c'est RP. Ouais. Une amulette aussi. Ah, peut-être une amulette. Euh, dévoilement. Une chance de placer une mine en tuant un ennemi avec une attaque qui inflige des dégâts d'érosion. Marrant ça. Ok. Pendentif de mineur. Euh, euh, casse de catalyteur super. Ok. Ok. Mmh, T'en l'avais vu. Dégâts et défense de feu. Ouais. ouais. Ok. Non, c'est celui-là qu'on a eu peut-être. Dévoilement. Ah, les gants. Un truc dommage aussi, c'est qu'il y a. Les... Je trouve que les stuffs sont. À part en skin et un peu vite fait en stade. 
Je la trouve pas si différenciée que ça. Chevalier Charogne. Ouais, c'est des bandes. Merde, j'ai oublié de level up. Idiot. Ah, d'ailleurs, je pourrais peut-être retourner au repos astral pour upgrade mes armes. On va faire ça, histoire d'être sûr. Si jamais t'as le spell Martyr de l'Umbral, teste-le, ça peut être pas mal. Martyr de l'Umbral Je crois pas, ça me, ça me dit rien du tout. Je okay. connais pas. Je connais pas. Martyr de l'Umbral, je connais pas. Alors, j'en ai 4, tout pile. Je suis à plus 6, euh, de plus 6 à plus 7. Ouais, oh, pareil. Bon, allez, let's go. Hein. Hop, parfait. On est plus 7. Euh... Pour l'épée de croiser. Euh... Ah, comment ça T'as cogné fort, hein. Techniquement, elle cogne un peu fort. Euh, je peux pas améliorer mon. Non. On va voir. Euh... On va voir s'il si vend euh, le sort dont tu parles, mais. Non, j'ai pas rajouté les runes parce que j'ai pas découvert la tablette de runes. Ouais. Oh. Ah, je peux acheter des nouvelles teintes. J'ai 27 yeux. Euh, mais je peux pas acheter grand chose d'intéressant. Moi. Moi, moi, moi. moi. Martyr de l'Umbral, tu l'as acheté au dernier stream. Ah ouais Martyr ah, Je l'ai déjà ça. Ah, Martyr de l'Umbral. Ah, c'est l'explosion Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait pas test. On l'avait pas essayé. Il y a moyen que ce soit rigolo ça. Il y a complètement moyen que ce soit rigolo ça. Allez, 35 de Vita. On est bien, on est bien. J'ai loupé une quintessence saine. Ça va. C'est fine. J'ai pas l'impression que j'en ai vraiment besoin là, en tout cas pour le moment. Avec, avec mon build. De toute façon, je suis loin de pouvoir l'upgrade. Un autre essai. What is that Les alliés invoqués effectuent plus d'attaques à distance avant de disparaître. Ah, D'accord. L'anneau de l'anneau pour les invoques quoi. Putain, on a jamais invoqué un seul PNJ. Marrant ça. Carte de la tour de la pénitence. Cannot enter. Oh. Mais comment ça, vous avez cru que j'allais tomber dans le vide Vous êtes des ouf. Jamais. Jamais, je, je maîtrise. Je maîtrise de fou. C'était pour passer dans le bras. Non mais c'était réellement pour passer dans le bras. Hein. La chute était volontaire. Réellement. Je déconne même pas. Hein. Saloperie. Espèce de saloperie. Ok. Oh, il a l'air de se caster assez vite, euh, l'espèce de spell de DPS. Là. Ah oui, les dégâts ont l'air pas mal. Par contre, ça pète qu'après un moment, ça pète pas au contact d'un ennemi. La dague de Geoffrey. 
Oh, rad... oh ça scale en radiance brasier. Il faut 15 d'agilité cependant. Peut-être une bonne dague si je veux jouer dague avec mon build. Ça me plairait bien en vrai. Vous avez cru que j'allais tomber Je suis sûr que vous avez cru que j'allais tomber là. Certain. Après le scaling, en effet, le, le scaling euh, rat de bras il est pas dingue. Eux, euh, c'est un peu dégueulasse quoi. Bon, je peux pas ouvrir ça. Bon bah on va prendre l'ascenseur. Hein. On va voir où ça va nous mener. Let's go check. Non. Merci Siraku. Merci pour les 31 mois. Mandrigan pour le Prime. Yuki, merci pour le T1, bienvenue. Et bienvenue à toi. Allez, on monte. Oh, les décors de ce jeu, quand même, tellement beau. C'est trop stylé. Les dégâts en bleu sur la dague, c'est de l'érosion ou de la glace C'est de l'érosion. Ok. La tour de la pénitence. Ça a l'air d'être un endroit charmant. Je peux pas. Euh, hein. Mais ça a l'air d'être euh, charmant de fou. Quoi. A mon avis, il faut que je passe dans le bras. Est-ce que la gravité va me tuer en boucle dans ce niveau, à votre avis, chat Oui. Eh ben écoutez, vous savez quoi Challenge Zero Death par la gravité. Euh, ça commence maintenant. Putain, j'ai failli tomber au moment où je vous le dis, quoi. Challenge Zero Death à cause de la gravité. Si je meurs, c'est euh, purement, euh, purement à cause d'un ennemi. Enfin, genre un ennemi qui me tue. Mais c'est pas la gravité qui me tue. Combien de gens ont dû se faire tuer par ça là Il vient de me tuer là. Ok. Ok, ok. Tranquille, tranquille, c'est géré. Vous allez voir, je vais pas mourir de la gravité sur ce level. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Challenge zero death by gravity. Now. Quand t'es clash, j'aime bien. Et merde, putain. À chaque fois, je fais pas gaffe. Il y a un petit jump un, un peu chaud là, non Ou c'est moi là Non, faut que je drop là, là. Ok, we're fine. Ok. 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 On snipe tout. On snipe tout. Aucune place au doute.
Aïe. Oh non, 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 c'est mort, c'est mort, salut. Salut. I ain't got time for this. Oh. Oh. Tranquille. De toute façon, si je mourrais, je mourrais pas, je passais dans le moelle. J'utilise quoi comme arme euh, Arme du croisé obscur. Oh putain, non. Ok, bon, ça va, ils sont, ils sont plutôt mous du genou. Eux. Eh, vous avez vu, je suis pas mort. Je suis pas mort en tombant. Je suis pas mort en tombant. Pareil, tenu. Je me suis concentré, je gagnais. Alors, vous, vous êtes deg vous êtes deg là. Tablette runique. Attends, c'est pas ça qui va me permettre de faire, de, les, de faire les runes là Pas fini. Pan à la clé de Tancred. I need euh, la clé de Tancred. Ouais, c'est la bonne tablette. Bah attendez, on va voir. Tranquille, on va voir. Pour le moment ça va, pour le moment, putain, je... C'est bon, là le karma m'a pas frappé, je... je... I'm fine. We're fine. J'ai ta tablette là Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les runes Let Galinda see that. Galinda Makes no sense. Not yet. Galinda needs the damn tablets in the right order. Putain mais... Let... Oh, makes no sense. Tu casses les couilles C'est pas les bonnes, elles les font dans, les... Elles dans le bon ordre Relou de Garlin 2 là Hop, on va améliorer. Euh, on dirait ensuite... Euh... Bon allez, hein, on continue de briller de la magie hein il manque une tablette, non mais il manque une tablette que je n'ai clairement pas trouvée et qui est la première tablette qu'il me fallait, c'est sûr. En tant qu'amateur de Souls, comment est le jeu C'est très 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 bon. Moi j'aime beaucoup. Pour moi c'est le meilleur Souls hors FromSoft. Ah putain du coup ils ont tous respawn les cons là. Ah oui, ça fait super mal. Je suis pas mort de la gravité. C'est l'ombre. Je suis dans l'ombral maintenant. Je suis pas mort de la gravité. Je suis pas mort de la gravité. Je suis pas mort de la gravité. Les bâtards ils font si mal. Je vous l'ai dit, hein, il faut que je meure, meure. Hein. Là c'est juste qu'il fallait que je passe dans le bras. Du coup j'ai décidé de, de tomber. C'était 100% prévu. Oeil ombralien d'Oleren. Ok. Ah et là c'est la porte en bas j'imagine. Là qui fait face au pont. Yes ça. Ouais, c'est totalement celle-là. Ok. Et là il y, y a un truc là Ah, ah non c'est la, la clé de Tancred encore Il ouais, y a un truc là Gardien infernal Ah oh, putain c'est une pyromancie incroyable Ça existe On peut looter des, des pyromancies dans le jeu C'est fou ça Incroyable. Allez on va descendre sans mourir C'est possible Ok 
à l'aide. Hein. Enfin, il est où lui Ok. C'est quand même bien qu'on ait. Euh... C'est quand même bien qu'on ait des magies bien pétées là. Ça aide un peu quand même. Euh, C'est fort hein, en effet ce spell. Hein. Ça one shot pas toujours tout. Oh putain. Ah bah vas-y les, les petits les petits ponts là ils sont ils sont abominables. Et pourquoi je peux pas Quoi ce bordel Putain. J'ai cru que j'allais tomber en faisant ça quoi. Est-ce que plus tard il va tomber dans le piège Quel piège De quoi tu parles Quoi Quel piège Y'a pas de piège là Ah non hein Crâne de vigueur faible. C'est bon on est safe, on n'est pas mort de la gravité. Toujours pas. Bon ça va, ils sont un peu bidon. Putain les damage. La vie est piégée, oh putain. Ah il a raise, il a raise le con. Ouais non mais là où elle est, elle est vraiment incroyable. Hein. Oh putain il y en a un autre là Et je crois, je crois qu'ils ont une chope un peu vénère quand même. Quoi encore Mais quel enfer Il y en a combien des, des charognards là Oh là là, pitié quoi Heureusement qu'on a de la magie à en crever et qu'on bourre hein. L'enfer. Je peux mettre une graine ici si je veux. C'est quand même beaucoup de graines dépensées là. Ah ouais j'avoue que ce spy il est incroyable. Hein. Là on a vraiment de tout niveau AOE. Ah, ouais. Photo d'empoisonnement amélioré, ok. Ah je peux activer ça. Sac à PV mais en fait J'avoue qu'en fait si, si j'avais pas ce build Ce serait trop chiant Là 3, 3 knights qui ont autant de points de vie Putain si j'avais un build qui dépèse pas euh, Ce serait long Armure de chevalier charogne L'armure elle est stylée par contre C'est parfait on retourne en forme humaine Let's go En fait des âmes là Un petit paquet hein Gandalf serait fier. Ah mais je suis un mage d'exception. Anneau des ronces. Euh... Vous gagnez de la santé à chaque châtiment infligé. Ah oui. Ah, ah oui. Ah, ah. ah oui, c'est bon, euh, balèze ça. Là, je pense que c'est très balèze. <rire> si tu joues genre bénédiction, enfin, tu joues paladin, euh, tu te heals à chaque fois que tu DPS, euh, c'est pas mal. Oh putain. Boom. Ok. Euh... Y'a plus de bruit, ça m'inquiète. C'est bizarre, non Y'a plus aucun son C'est trop bizarre. Je suis confus. Je suis de la confusion. Y'a des graines partout. Ah, C'est ça et quoi On va en mettre une là, je, je, je me sens pas à l'aise. 
C'est quoi les dé... euh, châtiments Ouais, c'est les dégâts sacrés, je crois. Hein. Il, me... Il me semble. Arrêtez-moi si je me trompe, chat, mais je crois que c'est ça. Dégage. Ça dégage. Alors. Je vais mourir là si je tombe, non Aïe. Encore un. Ah oh, putain, que avec des... Adieu. Bye bye. Hein Comment ça Il faut tomber, monsieur. Ah. Ah, voilà, il faut tomber. <rire> ah merde, il est en bas. Il m'attend en bas, je crois. Ah non, il est mort-mort, là. Ah, il est mort-mort. C'est vrai que c'est balèze, ça, quand même, de pouvoir... Euh... Juste euh, yay <rire> Les ennemis dans le vide. Pas mal du tout. Ok, donc j'ai libéré la place ici. Ah oui, il y avait une échelle en fait. <rire> Au lieu de me péter la gueule. Le proc sacré, pas si rare que ça avec l'épée de Pidia. Le, euh, tu es Pieta, tu veux dire Pidia, c'est pas euh, un boss dans Elden Ring Tu confonds peut-être <rire> Non, il n'y a pas eu de mort par gravité, il y a eu une allée dans l'ombral par gravité, c'est tout. Oh bon boy. <rire> oh, c'est trop bien. Vous avez manqué ou pas Vous avez le droit de dire que non. Vous le droit, vous serez pas, vous serez pas bad. Ah, par, par contre, là, j'y vois vraiment comme à travers une pelle. Pas évident. Non. <rire> ok, l'umbral est useless ici. Oh, ça pue le boss en bas. Il y en a un qui est mort. Bon bye. Il avait une santé fragile. C'est bizarre, il y en a un qui est mort direct. J'ai l'impression que j'ai pas eu besoin de le DVS. Celui qui a descendu trois étages à suivre. Ah, il y en a un qui. Ah oui, il y en a un qui n'est pas mort quand je l'ai fait tomber. Il avait plus de vie parce qu'il a... Il a eu la chute. Il a fait une sacrée chute. Ça lui a fait quelque chose. Ah non 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 Ne 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 Ok Ah ça fait plaisir de voir la lumière du jour Boss pas loin C'est pas c'est possible Eh hein. hey, comment je vais récupérer ça moi Comme ça je suis un débile Catalyseur radio de purification Oh euh, non ah c'est Radiance. Ouais c'est un catalyseur de... Et casse de sort 3. Mais... Mais... Pas dingue. Celle de feu. Eh ouais, j'ai pas la clé de Tancred. Je connais pas moi Tran Tancred. Tancred. Mm -hmm. Ok. 
piège pour passer là. Ok. Pas grand chose d'intéressant ici. Bah, il y a quoi là-dedans Qu'est-ce qu'on a là-dedans Encore un parterre de fleurs, putain, il y en a vraiment partout quoi. Je sais pas pourquoi ça sent le boss. Je... je vais être inspiré et je vais poser une graine là. Et je vais aller en acheter une autre. On va faire ça. Merde, je voulais pas me reposer, mais c'est pas grave. Au moins c'est fait. On est reposé, mais je me serais reposé en voyageant. Ok, allons-y. C'est quoi le piège où il allait tomber les gens Je sais pas, je pense que c'est la tour. Hein. Mais je pense que cette tour doit être relou si on n'a pas un build qui permet de très vite DPS les gros relous qui font du poison. Je sais pas si dans le chat il y en a qui qui ont... avaient un build peut-être pas autant de... qui faisait pas autant de dégâts que le mien, mais contre les gros relous qui font du poison, ça doit être chiant parce qu'en fait, t'as des trous. Tu peux facilement te péter la gueule dans les trous. Ça doit, ça doit être vraiment relou. C'est pas ça le piège Ah 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 donc je l'ai pas encore vu le piège. Je faisais que courir partout. Ah ouais. Chosen Bell of the Lamp. Non c'est pas cette voix. Ça... <rire> Pas du tout ça, ouais. pas du tout la voix. Je l'ai pas du tout. Pas une question d'EPS, c'est une question de pouvoir spam la distance et juste cheer 100% de leur pattern. Je les cheese pas, mec. Je, je, je les outplay. Très loin de fin, je, je les outplay. C'est évident que je les outplay, ça se voit pourtant. Ah oui, c'est Yoda. Oh, c'est une bear. Bear de lamp, you must. Yes. Et toi j'ai fait la tour après le marais genre niveau 50 et sans grosse pelle un régal. Oh, oh le boss Ça a l'air charmant comme endroit encore. Ah c'est le mec de la démo Le paladin stylé Ah putain c'était vachement loin dans le jeu en fait Boss fight très stylé ça. You would defile this sacred place with this horror with your very own hands. Monster. Il est trop classe. Dark Trauma. Oh là là, le flow Adieu tout le monde, c'était sympa de vous connaître. Ah il me tue pas là-dessus, ok. Fini de taper au sol. Et là, ça va devenir euh, autre chose. Pain. 
Not so satisfying when you're on the receiving end. Now you will know darkness, brother. Il m'a instant. Ah, il m'a one shot le con. Petit d'hier, il m'a one shot. Oh la vache. Petit d'hier, il m'a OS le con. Je m'attendais pas. Putain, il a, il a dashé si vite. Ah, j'avais 5 HP. Je pensais pas que j'avais 5 HP. Je croyais que je m'étais lancé un heal avant la cinématique. Le heal a pas proc parce qu'il y a eu la cinématique. Ah ouais. En fait, j'ai lancé un heal pour ceux qui ont prêté attention. Je lançais un heal au moment où il y a eu la cinématique. Merde, j'ai waste. Fred, tu casses les couilles. Ok, bon, je vais me faire déchirer là. Oui, pas content. Quoi, ça sort tout ça Ah, c'est moi qui me suis fait des dégâts. Bête. Oui, allez manche Paf Reynold l'emmuré. C'est tout Oui Oh la vache 
J'ai vraiment cru qu'il allait me fumer encore. Ah, il est pas mort le con Il meurt ou pas Oh, on l'a eu. Vas-y, purger Très très cool comme boss. Bon, notre build est clairement au-dessus, mais, euh, mais très très cool. Très sympa. Ouais, il, est, il était cool. C'était un solide boss. C'était un solide boss. Mais euh, en fait, je trouve que le, le, vrai, euh, le vrai truc qui fait que Lord of the Fallen, au final, est, un, est quand même plus facile qu'un Elden Ring, c'est les frames d'invulnérabilité sur les roulades qui sont mais, hyper généreuses, quoi. Pas un coup au cas de portée. Ah, on est magicien. Intéressant ce personnage, là, le paladin corrompu. Tant cred. On a eu la clé, ouais. Ah, Memento de Tancred. Oh, je veux son armure. Oh, je nid son armure, les amis. Ah, L'armure, c'est obligé. Hein. L'armure euh, est beaucoup trop stylée. Hein. Vraiment, the armure de paladin, quoi. Je suis arrivé ici. Euh... Je check un peu toutes les portes, même si j'ai comme un doute. Ah, en fait, on peut pas aller par là, quoi. D'accord. Donc, par contre, il y a une autre porte à ouvrir. Enfin, y a maintenant, il y a des nouvelles portes à ouvrir. Ok. Alright, ok. Ok, ok. Voilà, oh putain, les, les bougies, elles sont allumées d'un coup, quoi. Ah oui, le casque fait très casque teutonique, quoi. C'est plutôt stylé. Euh... Attendez, on va, voir, on va voir. Là, ça se trouve, il a des spells. Ah, je pense que ça va être des spells de radiance. Je pense. Ça rappelle la salle du boss pénitent de DS2, celle avec le masque. Ah, euh, la meuf avec sa longue épée, là, qui a des, qui a des attaques qui te connectent tout le temps. Tu sais pas, qu pas à comprendre comment, là. là je me souviens, elle m'avait rendu fou. De la, la, la pécheresse oubliée, c'est pas ça Est-ce que, est, est que ce serait pas ça, le nom C'est pas la pécheresse oubliée Je crois que c'est ça. Alors, éruption infernale. Votre main crache un flot constant de lave créant des flaques de roche en fusion qui infligent des dégâts. Gardien radieux. Vous invoquez un saint gardien qui attaque les ennemis à portée. Ah oui, c'est la petite boule, là. Oh, et moi, j'achète euh, l'armure de Tancred. La trappe couillon de Tancred. La trappe couillon que portait Tancred des saintes sentinelles. Ah, oh, c'est radiance. Non, mais moi, je pense au stuff. Et les boucliers de Tancred. Protection euh, un peu naze. Un peu, un peu beaucoup de naze. Allez, let's go, on va mettre l'armure Tancred. Je sais que la cloche, euh, c'est un peu notre symbole, mais... Euh, mais là, l'armure Tancred, euh, l'armure Tancred, elle a trop de flow. Ah ouais. Ah, et on fait toujours des roulades. Euh... Ah ouais, non mais il a, il, a, il a beaucoup trop de classe. Putain. Tellement stylé, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Là, on a du flow, là, il a pas de problème. Et en plus, je suis pile poil euh, à la bonne, euh, au bon poids. Élu du chaos, ah ouais. Élu du chaos avec deux paires, avec une paire d'armes euh, chaotiques. Trop de flow. Mais il y a le personnage. Allez, hein. Toujours plus de magie. Ah, l'armure est trop belle. 
Les mains sont dégueulasses, en effet. Peut-être il y a mieux en vrai. Euh... Non, ça, se re... ça ressemble pas assez. Ah là, c est... C est un peu... ça match un peu plus. Et on peut changer la teinte aussi, faut pas que j'oublie ça. Attends, est-ce que je peux améliorer des trucs Je crois pas. C'est vrai qu'on peut changer la teinture. Euh, ah non, je suis à 2, 2. Ouais, de toute façon, euh, il faut 8. Ah ouais. ouais. Elle vend des pépites régulières, mais bon, je m'en fous un peu maintenant les pépites régulières. Une rôdeur. Les arcs à arbalète font plus de dégâts. Ouais, super. Épée de loup guerrier du... Ok, non. Putain, j'ai presque envie de jouer avec un bouclier, tu sais. Juste pour être en mode, il est fou en la lumière. Mais je crois qu'il n'y a pas un seul bou bon bouclier. Hein. Bouclier des murmures. Wouah. Oh putain. Ah oui, il est gros ce bouclier. Le bouclier de recteur pourpre, c'est un peu naze. Hein. Non, non, on va être avec deux épées. Hein. On va garder nos doubles épées. Hein. Non, j'ai pas débloqué les runes, je suis un bouffon, je les ai pas trouvées. Après, euh, au pire, venez, on va, on va la chercher. On va la chercher. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aller la chercher euh, euh, Dites-moi juste où aller. Comme ça, on, on la récupère, c'est fait. Et, et je peux en effet jouer avec les runes parce que j'ai même pas utilisé cette mécanique. C'est un peu tristoun, quoi. La gorge de Fitzroy. Alors c'est où ça Dans la zone des gorges, dans les grottes. Alors, par contre c'est tellement... Euh... Teinture, non mais teinture oui après. J'avoue je veux bien qu'on me dise où est la, la, la tablette parce que ça a l'air intéressant les trucs de rune mais j'en ai zéro. Dans la grotte, chemin de droite, après la marée. Un mot Là Ok. Oh, grosse motif de live euh, après deux jours d'Octopool. J'y étais en AOS. Ah, salut, euh, Great Horn. Eh bah, écoute, ouais, un hein, chaud, hein. Chaud, chaud, chaud. Hein. En plus, c'est un Souls-like. Hein. On n'a pas peur, nous. On a peur euh, zéro. Non, en vrai, euh, en vrai, on garde. Euh... Ouais, chaud, moi. Ah, attends. Ouf, le Dark Paladin, quoi. Mmh. Ah, c'est full black, celui-là. Hein. Avec euh, la robe en violet, c'est plutôt joli, faut le dire. J'aime bien leur système comme ça. Euh, tu peux me dire où tu as eu ton kata, s'il te plaît. Mon kata Pas de kata Pas de katana L'armure rouge, je sais pas trop. En vrai, j'aime bien cette teinture, mais je sais pas. En fait, euh, j'aime bien en mauve comme ça. Je trouve que ça a du flow. Ouais non c'est trop, euh, trop trop flashy trop flashy ma bad hmm. bon allez on va être edgy ah, là c'est le, le dark paladin là c'est le edge lord ultime les amis alors du coup c'est par où C'est bon où Dites ouais. C'est bon où Dites ouais. <rire> J'ai même pas où c'est. <rire> Derrière moi Par là Ok. 
Tout droit. Alright. L'autre derrière toi. Tu vas dans l'autre zone. Non, l'autre derrière toi. En plus, cet endroit, j'étais paumé. Hein. Ah, donc par là Il n'y en a pas un million. Euh, tout droit, tu as dû débloquer un raccourci. Droite, droite et tout droit. Ok, attendez. Je suis sur le bon chemin ou pas là L'autre sortie après le boss. Oh, putain, je sais plus moi les potes. Depuis le vestige, droite. Euh, donc droite et ensuite droite. Et tu continues. Par là Le boss diable sur le pont, c'est là. Ah, le boss diable Le... Le dévastateur Ah oui, en effet. Ah, en effet, je me souviens. Oui, je me souviens de cet endroit. Oui. Zone très très stylée au demeurant. On a plus peur ici, on s'en fout. Allez, salut. Ok. Oui. Ok. Donc le dévastateur. J'avais débloqué un, un truc dans l'Umbrail que je n'avais jamais fait. Ah ouais J'ai zéro souvenir. Après le pont en os dans la grotte. Ok. Ok, then. Ok, then. C'est avant le dévastateur, ouais ouais ouais, ça marche. Donc euh, après le pont en os, on vous parlait du pont en os avec le petit troll là qui me saute dessus là, qui est horrible. Hop ça dégage. Là, il y a la petite merde qui va tomber. Je ne... Ah Putain, quel bâtard. Je pensais qu'il me voyait pas. Après le pont en os, vous m'avez dit. Trou dans le mur. Un trou dans le mur. Ah là Attends, on peut aller là What On peut aller là Oh la vache, j'avais même pas réalisé qu'on pouvait aller là. Incroyable. Ah putain, je, je pensais vraiment pas qu'on pouvait aller ici. Oh, c'est dingue. Ah oh, non, vraiment, c'est dingue. Tablette runique. Merci à tous. Ah d'accord, et après on pop là. Oh, ça calme tout le monde. Hein.
Bye bye. Ok. Normalement j'ai les trois, ouais. Normalement j'ai les trois. Allô. Merci. Ok, donc là, papillon végétal. Euh... Ouais, hop, let's go. On retourne au spawn. Bon boy. Nice. Putain, là, j'avoue, c'est con, hein. C'est un truc tout bête, hein. Je suis passé à côté plein de fois en plus, hein. Mais jamais été. De toute façon, pu me dire que c'était là. <rire> Les gros enfoirés. Bon, vous, avez quand même... vous avez quand même pu me le dire, hein. Franchement, hein. Franchement. Hein. Je veux dire, hein, c'est quoi C'est. C'est me le dire, tu vois. Je rigole, je rigole. Calmez-vous, je rigole. Je rigole. Je rigole. Et vous tout de suite. Ok, alors tu vas enfin pouvoir me traduire les trucs là La guse Tiens in all my eons, only to then find myself once again in this world. Now, a slave. Okay, sympa. I have traveled to countless realities and borne witness to wonders beyond measure. And yet, eventually, time numbed me to all of it. I had cast off my mortal form long ago with no regret. But I was a fool to discard my humanity. I see that now. With my renewed appreciation for life, for experience, for freedom, is only made more bitter regret by my current enslavement. I only desire to be free once more. To oh, boo hoo, woe oh, is me! Back to the Linda still has use for you. Okay. Mais je donne la tablette, hein. So the tablets are all here. Just one more left, human. Traveler, there is often no greater misjudgment than power being placed in the hands of one unfit for it. And Galinda's calloused hands and hearts will only bring misery with the power of the runes. The final tablet breathe to me and I... No funny ideas, you treacherous dog. Remember, as long as you're wearing your manacles, if I die, you die. Gelinda's already learning so much. She'll see those idiots back in Sturlevo choke on their words. Another like you, Rome's more instead, traveler. A man I encountered long ago. One already burdened then. A burden which has only increased enormously in the years since. Oh, on rencontré, oui. And taken a heavy toll. And prolonged exposure to that obscure force so baneful to humanity. And his is a bleak, ruinous road. Enough chit chat. There's the, the final tablet. Give it to Galinda. With that tablet, Galinda will have no further use for me. But in my possession, it will allow me to finally cast off these shackles. All I ask for, Trevor, is my freedom. You shut your mouth. Don't do anything foolish, human. Not when we're both so close to getting what we want. Just think of the power Galinda can give you. Aïe aïe aïe. Euh, on la donne à Gerlinde, la saloperie, mais qui nous upgrade nos armes, ou à Flamèche, mais du coup il se casse probablement et Gerlinde, il y a des chances qu'elle n'upgrade plus nos armes. Ça a l'air d'être une saloperie Garlinde. Je pense que le côté opti des upgrades et tout, il faudrait donner à Garlinde. Et ça et quoi 
On n'a pas besoin de Garlin 2, moi je donne à Flamèche. L'erreur. La capacité de Forge Rune est disponible à chaque euh, truc. Bon boy. You little shit. <laughs> Think you can stab Galinda in the back, eh? Yes. All that work, and he just drops the knowledge into your brain like that. Yep. Maybe Galinda should crack open that skull and see for herself. Bon courage. But Galinda still got most of what she came for, and in the end, business is business. So, Galinda's services are still available to you, but for a new special price. Uh huh. Oh putain, ça va être If super cher. Spend... Ok. Euh, c'est potentiellement plus cher qu'avant, mais c'est pas c'est pas absurde non plus. Ah, et tu peux acheter des runes du coup. Augmente les gains d'agilité. Augmente les gains d'attribut force. Augmente les gains d'attribut radiance. D'attribut radiance. Oh non, surtout pas ça. Brasier. Ah, donc faut ça. Faut ces deux runes-là, en fait. Et radiance et brasier, en fait. Placer des runes. Ah, et du coup, genre là. Hop. Les dégâts de coup de butoir. Rends du mana en tuant un ennemi. Ah, c'est marrant ça. Augmente les dégâts des armes de tir et de lancer. Bah en attendant, pour le début, pour le moment on va mettre ça. Et puis pour l'autre on n'a pas encore de truc. Non ça j'aurais pas assez. Ok donc, euh, donc un, 3k, ouais c'est un peu plus fort quoi. C'est x10 le prix. La rune c'est 700 normalement. Ah ouais les prix des runes c'est x10 Ah ah ah. Le prix des pierres est doublé. Je chialais quand il fallait acheter les grands éclats. Oh, ok, oh, en vrai. Alors attendez du coup là maintenant ah oui, il y a un meilleur scaling rad, euh, radiance. Et euh, ouais, c'est juste ça en fait. Ça booste un peu le scaling radiance. Mais du coup, moi, je peux le faire aussi euh, depuis, euh, depuis mon truc, quoi. Ça, c'est cool. Ok. Ouais, je pense qu'en effet, en termes de gameplay, c'est clairement pas la meilleure idée. Mais je m'en fous. Et si tu choisis Girl in 2, j'imagine qu'elle te met trop bien, tu vois. Mais euh, t'es un gros bâtard, quoi. Après, euh, on a un peu de baddies. Hein. Bon, uh, we are the baddies. I, I think we are the baddies. À part des bons sentiments, on a un avantage de libérer le monstre. Je sais pas. Pas du tout. Hop, ça dégage. Te file une rune qui met à zéro le poids d'un équipement. Ok. Ah, le poids et les restrictions de l'arme. Ah oui, c'est balèze. C'est turbo fort. Alors, la clé de triste de, de, de Tancred. Cherche à purifier les balises. Tout à fait. Ah, c'est un ascenseur, ça. C'est bien entretenu, n'empêche tout ça. Ça marche bien. Hein. <coughs> Les tankred encore. Mais alors du coup là. Ouais mais là euh, m'en fous moi. Ne 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 ne. Au revoir. Aïe putain il m'a tout. Ah, attends. Ah oui 
Il y a plusieurs étages en fait. Ah, en fait, il y a deux flèches en haut et en bas. Ok, ok. Ah, mais en fait, non, c'était juste les. D'accord. J'ai mis des plombes à trouver comment aller en haut. Ah, merde. Condoléance. Carte de l'abbaye des Saintes Sœurs. C'est joli là-bas. Ok, elle est go purifiée. Purification de l'abbaye. Oh, notre perso est sacrément edgy. Hein. Là, c'est le edge lord ultime. Non, le jeu est très beau. Ouais. Corrompu et travaille pour la radiance. On est une redemption story. Gantelette cavaliste. Chapeau. Ouais. Non, il a pas besoin de coups de main, il a quelques mains attachées à la ceinture. Ça suffit. Ok. Donc là on va descendre, tranquillement. Attends, il reste plus qu'une balise là, non J'ai l'impression qu'il en reste plus qu'une seule. Hein. On est bien là. Hein. Après autant d'heures, tu le considères toujours comme le meilleur DS hors From Software Pour le moment, ouais. En fait, je sais pas si mon build va un peu s'équilibrer avec la fin. Ah, toi oh Non, je, je vous laisse. Voilà, je t'ai mis des petits coups dans la tronche, histoire que tu saignes un peu. La même classe que toi, c'est la plus fun, je trouve, en termes de possibilités. Bah, euh, c'est fun. Euh, en tout cas, magie, des magies sombres, c'est fun, hein, parce que c'est super fort. Hein. Ah, là, je peux pas retourner en bas. Ok. Mais par contre, par là, il y a un truc. Oh putain. Ok, je crois qu'il faut que je passe en mal. Hein, hein Quoi ah. Ivan. Ivan. Hmm? You passed out for a moment. Oh, sorry. That bastard Tanker got a bit carried away during the last chat. But it's for what he's done to you that I'm gonna kill him. Oh, forget about that. Do you regret it? Regret what? Us. Oh, not for a single second. I wouldn't change a thing. Oh, not even the capture and the torture. Hi. <laughs> uh, All right. Maybe that. <laughs> Ambiance. C'est bizarre. C'est juste un. C'est juste un souvenir qui est là. Bon bah on est encore dans une situation où je sais pas où aller. J'aime pas comme les levels se finissent et après t'es en mode bah... Maintenant je sais pas. C'est pas très agréable ça je trouve. Ouais j'ai vraiment aucune idée d'où il faut que j'aille quoi. L'échelle Il y a une échelle Attends il y a une échelle Oh putain, ah ouais Non mais les échelles dans l'umbral, je les vois pas, hein. c'est grave. Hein. Merci beaucoup. Les échelles dans l'umbral, elles passent tellement inaperçues pour moi.
Bombay. Okay. Poik. Paf. Dégage. J'ai dit dégage. Merci. Ah. Nice. Parfait. Ah mais non, c'est pas la suite du level par là. Hein. Là, c'était juste une quintessence sainte. Putain, mais ouais, non, non, il n'y a pas la suite du level par là. Hein. I don't know, man. Pour tourner avant le premier boss de la tour, t'as une porte grillage qui donne sur une autre zone pour la suite du jeu. Ok. T'es vraiment juste à côté, juste reviens. Avant le pont de la tour Tancred. Ouais, ok, je... I get it. I get it. Euh, bah du coup, je vais juste reprendre l'ascenseur. C'est easy, en fait. Hop. On monte d'un étage, let's go. Merci Valcarn, Valceran, merci pour le Prime, bienvenue. Kinkagénaire, merci pour... Kinkagénaire, pardon, merci pour les 16 mois. Ozymandai pour les 50 mois. Lunasia. Zirako, merci Mandrigan. Merci Yuki aussi. Merci beaucoup. Euh, merci Mavat. Euh, Meitneshi. Euh, merci Agranot. Lune MPI. Merci Clémar. HB Aiver. Euh, merci Sandlo. Heraclio, c'est Bronobu. Merci beaucoup. L'Islande, c'est pour bientôt, ouais. Aïe. Laissez-moi, monsieur. Allez. Ah ouais, les gros chevaliers avec leur massue là, ils tapent fort hein, quand même. Ah merde, la vengeance c'est pas là Non, j'ai cru que la vengeance c'était un de ces mobs là, du coup j'étais en mode allez, let's go. C'est basse. Bon bye. Venged. Easy vengeance. Euh, alors, du coup. Du coup, c'était. Ah, c'est cette porte. Attends, ah, putain, je pouvais pas l'ouvrir. Ah, oh, il est là, lui Ça, ça fait mille ans qu'on le cherche. Le mec So you still live. After a fashion revenant. This threshold will mean nothing to you. Yet it was once forbidden for any man to set foot on the grounds of the Abbey. Just one of the many edicts to crumble when the orders collapse. Still, I hesitate to trespass. But our Immaculate Lady waits beyond. So trespass, I must. Judge Cleric cannot know what's become of her hallowed sentinels, or the land we were sworn to protect. She would never allow such atrocities to be committed in her name. I just need an audience with her. When she knows the truth, she'll purify the order. And the Rogar can finally be driven from this holy soil. Pietar is certain of your role as a servant of Aureus' will. I've yet to see enough to believe that. But I'll admit, there's time yet. Oh, je peux acheter des trucs. Épée de Saint Chevalier. Bon, il a rien qui scale dans ce qui m'intéresse. Sainte Grenade. 
<rire> Marron ça. Aura revigorante. Nimbé d'une aura de radiance qui vous soit ainsi que les ennemis à proximité. Aura barbelé. Euh, un fiche dégâts des ennemis qui la touche. Allez les anneaux. Vitalité endurance. Augmente l'équilibre. Maximum de munitions. Ouais. Et, le... Et ça fait quoi ça Reflète l'énergie malveillante et vous protège temporairement de ceux qui cherchent à effectuer le rituel pourpre. Ah, c'est pour pas se faire envahir en PVP, ça. Ouais. Our immaculate lady will bring redemption. Pietar is search I've yet to see enough. Ok. Bah, let's go, en fait. Bon, il y a un petit champ de fleurs, j'imagine, c'est pour. Euh, pour planter un petit, une petite graine. Let's go. Son shop a évolve un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Ok. Mais attendez, mais la balise est déjà... Ah non, c'est la balise là-bas qu'on va aller purifier. Ok. Ah, le jeu est quand même vraiment beau. Hein. C'est vraiment dur ici, de ce que le chat dit. Beaucoup de dogo. Clarcher. Ça fait penser à Elden Ring cette zone. Euh, L'aspect un peu. Ouais, ouais, ouais. Je, je, vois, je, vois, je, je, vois, je vois ce qui te fait penser à ça. Je suis assez d'accord. Bon, allez, on va passer dans le moral. C'est dur si tu joues un build normal. Non, pas un build normal, un mauvais build. Putain, mais les bougies dans le dos, mais ce personnage pourrait être un personnage de Deptas Sororitas. Hein. Ok. Oh les grosses cloches. Ça faisait longtemps les cloches. Riolite. J'avoue qu'il est pas mal ce spell quand même. Hein. Je l'aime beaucoup. Ah bah il est ça. Ah. Ah bah sur celui-là. Ah c'est elle avec ses... Ses bougies là. Oh la vache, les dégâts qu'elle met, elle Ok, je l'ai empoisonné, ça c'est nice. Ah non, j'étais dans l'umbral Merde Ça l'a pris. Putain, les, les trucs des ronces, ça fait super mal. Hein. Je crois que je vais taper avec juste une épée. En fait, le problème que j'ai avec l'attaque euh, sprintée euh, des doubles lames, c'est que vraiment euh, ton perso il, il met une heure à faire l'attaque euh, sprintée. Ça te laisse vachement ouvert. PS2. 
Pourquoi vous avez dit PS2 C'est sur PS2 quoi Comment ça Comment ça sur PS2 De quoi il parle Ah mais vraiment quoi, je suis naze. Elle est chiante Oh ouais, c'est celui de la bougresse Allez dégage <rire> Ah ouais Ouais il est un peu fort ce sort hein <rire> Oh putain Ah il est un peu fort hein. Il est un peu, un peu balèze hein Oh putain on l'a expédié la pauvre On a rien compris J'ai pas compris, j'ai même pas vu ce que j'ai looté Mais on est d'accord que les items ils s'affichent pas assez longtemps Les, les items ils s'affichent vraiment pas assez longtemps c'est infernal Genre je sais jamais ce que j'ai loué. Ça c'est un problème par rapport à Elden Ring, c'est plus clair je trouve. J'ai gagné un calice. Un corless. C'est un ah oui, item de bien. quête. Le calice. Direct non hein. Contrairement au Souls, il te dit pas dans quelle catégorie ça va. Mais ouais, c'est trop relou en vrai. Super relou. Ah c'est pour les spells Ouais impossible que ce soit meilleur que mon spell actuel hein. On est d'accord Attendez euh, Je peux aller acheter euh, d'autres runes là Non merde je vais pas faire ça Ce sort qui est OP car les autres ça va Bah non il y en a deux déjà qui sont OP Il hein. y a déjà celui où on spam les boules au sol Mais celui là ouais les dégâts sont fous Euh, acheter ah, ah euh, Radiance euh, Augmente légèrement l'attribut bra brasier Augmente nettement l'attribut radiance Réduit légèrement l'attribut brasier Non non hein. Faut faire full euh... Hop Ouais parce que là du coup voilà. Et sur celle-là. Ah, je peux pas. Euh... Ah Ah, il y a des formes de runes. Il y a des formes de runes spécifiques. D'accord. Ah You again ah ouais, donc là, il y a les gains de force. Ouais, ok, d'accord. Ah, attends, il y en a un gros, là. Augmente nettement la... Ah oui, ré... ouais, à chaque fois, c'est nettement et légèrement. Il y a une dague pour la run Dark Urge euh, BG3. Euh, non, mais on... Ça arrive. On planche dessus. On planche dessus, vous allez voir, ça va être, euh, ça va être trop, trop bien. 
Oh, je peux acheter des... Oh, je peux acheter des grands éclats. Oh, c'est GG, hein. Ça y est, hein. C'est gagné, hein. On va pouvoir acheter des grands éclats pour full upgrade. Oh, ça va être fou, hein. Non, on, va aller, on va aller chercher les meilleurs upgrades, hein. 4500. Ah, il me faut beaucoup d'âmes, là. On va arrêter de level up. On va économiser de l'argent pour acheter les... Les cailloux. Pour drop les ruines, il faut faire des beaucoup versus les mobs. Comment ça, des beaucoup Ah, genre, selon comment tu kills les mobs, ça te donne des ruines Si, ça. Merci, euh, Lich DXG pour les bits. Blood Ravens, merci pour l'année de sub. Merci beaucoup. Deux quintessences. Non, j'en ai qu'un. Euh... Et genre, faut les tuer avec des exécutions ou. Faut envoyer ton clip au dev <rire> Oui, que ça dégage. En fait, moi ça me rappelle plutôt Sekiro. Les herbes rouges là. Ah, un vestige. Je les tue en combo triple S, ouais, on va dire ça. Les runes sont random, mais t'as 100% de drop si tu les tues d'une manière très spécifique et chaque mob drop une rune possible. Ok. C'est marrant qu'il y ait des mécaniques comme ça un peu cachées. En tout cas, je suis pas sûr que le jeu te dit ça. Hein. Ah, nice, les deux grands éclats. Oh putain, heureusement, Annie, j'ai voulu l'attaquer direct. Once belonged to Mornstead's previous dominant religion, before Judge Cleric declared it the hallowed sentinel's new home and sanctified it to take a mundane thing and transform it into something magnificent and holy is miraculous indeed. I may not be wise, but one thing I have learned is that you never really know what life's going to throw at you. Okay, for us, so, I hope you'll consider this friendly advice, not yes. me thinking of my own profit. If there's anything amongst my merchandise that you've had your eye on, perhaps you should consider buying it now. Euh, tu vends de la merde, frérot. Désolé, tu, tu vends de la chiasse. Le... Que de la merde. De la merde, de la merde, de la merde. Il a que de la merde. Oh, le bouclier de fou Ouais, 30 de force. Yes, merci à tous. Euh... Code de la merde. De vendre des chocolats. Ah, oh, ça serait RP. Hein. Aïe. Bon, c'est chiant. Paf Dégage euh, Où est-ce que j'ai drop mon catalyseur Je sais plus mec. J'ai joué au jeu. Je sais plus où j'ai droppé. Je me souviens plus. Voilà, snipe. Oh elle fait mal elle, hein Elle tire sur quoi là Ça dégage La gueuse Les boules, c'est le sort de la panique, c'est ça. Et c'est aussi le sort des dégâts. Ok. Let's go. Ça suffit. Ça suffit. Il suffit. 
putain, mais il y en a combien Hop Ok Bam, bam, bam. Ah, ça a l'air grand ce niveau. Au secours. Mon arme est bien augmentée. Mon catalyseur est pas mal augmenté. Pas mal, pas mal, pas mal augmenté le catalyseur, mais je... on peut encore l'augmenter. Là, l'idée c'est d'avoir assez de runes pour le faire. Ouais, je peux pas ouvrir ça évidemment. Il n'y a pas genre un levier Ah, magnifique Petit raccourci là Bon ça a pas trop de sens un tel raccourci Genre c'est tellement près de là où on était déjà C'est bizarre des fois tu trouves pas des raccourcis pendant trop longtemps Et des fois t'en trouves euh, direct C'était là bon ok d'accord Merci Agues merci Oh les dégâts qu'elle met Ah elles font mal hein Bon bye. Oh le pyramide aide. Ah oh, mais c'est Silent Hill maintenant là. C'est des Repentia. Ah mais c'est le boss qu'on avait affronté euh, au début du jeu ça. Je me souviens non, c'est un trash mob. Ah, vraiment, ouais, les sœurs flagellantes. C'est vraiment les Repentia, quoi. C'est les pyramides de Silent Hill, quoi. Bon, oh, mais what Oh, les dégâts, c'est insane Comme elles font trop mal Ah, ouais. Ah, ouais, c'est pas rigolo les dégâts qu'elles font. Hein. Oh là là Bien d'autres gens. Ok. Ok, ok. Bam bam bam. Heureusement j'arrive à les stagger avec ça. C'est fine. Par contre j'ai entendu un bruit à côté de moi, j'ai cru qu'on tapait mais non. Ouais cette armure est classe de fou ouais. L'armure de tankrette j'aime trop. Merde. Elle est où Elle est où Elle est partie Yay Ok. Ah oui, elle est morte. Encore un fléau, putain, elle drop tout le temps l'arme. Petite question, c'est quoi la différence entre les Pathfinder classiques et la Walkit il n'y en a pas, euh, mais je te conseille à très clairement de prendre la kill team. Les poses sont beaucoup plus stylées, les figurines sont beaucoup plus belles. Euh, tu auras en plus les options pour faire ta kill team. Euh, la seule diff, je sais pas si tu auras 3 railgun. Je veux vraiment faire du visible, mais bon. Ça, elle eu passe entre les jambes Obligé de viser manuellement. Oh 
Au revoir. Ton perso a bien changé depuis que j'ai regardé le stream. Oh bah écoutez, on, on gagne en puissance. Hein. On gagne en puissance. Hein. Ça rigole pas. Donc oui, je te conseille de prendre la kill team. Si tu veux prendre des Pathfinder, prends la kill team. Mais attention après. Euh, les Pathfinder, euh, gros petit conseil. Si tu prends des Pathfinder, prends Dark Strider aussi. Il marche très très bien avec eux. Et Dark Strider est excellent. Cet après-midi, il m'a fait gagner 8 points. C'était grave content. En fait, ça me fait des dégâts de ouf à chaque fois. Ou... Oh, les dégâts. Ah oui, c'est vrai que c'est la grosse AO de, de bonk bonk. Boum, ça dégage. Oh, le bruit que ça a fait quand il est mort. On s'en sort bien, ouais. C'est un jeu spam de sort, en fait. Bah, je fais un build magie, moi. Ouais, la traîtresse, là. Moi, je, je suis parti sur un build magie, donc oui, ça, ça, ça fait beaucoup de spam de magie, moi. <coughs> oh la vache, non mais c'est absurde, c'est absurde. Dis donc toi. C'est plus brasier du coup. Non, on, on a stoppé avec le brasier. Ça dégage Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Arkin. Arkin Grenade améliorée, poche de munitions. Arkin, je vois pas qui c'est de, 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 de qui tu parles Je peux pas. Je peux pas passer là. Ça marche pas. Ok, bizarre cette arme. Ok, les effigies partout là. C'est la corruption la plus totale. Euh, C'est le pérégrin de fer ici. Le pérégrin de fer. Ça, ça va pas fort lui. C'est bizarre, j'avais l'impression qu'il pouvait rentrer là. Mais il y a une... Il y a des chants un peu inquiétants. Je sais pas si vous entendez. Il y a un bruit là. Ah, d'accord. Putain. Ouais. Ça rigole pas cette attaque. This tree grew from a seed into what you see now in a single. Ah! One of Judge Cleric's miracles to edify her disciples. There once hung from it an ancient banner carried into battle long ago by Our Lady herself. A symbol of more virtuous times. Ouais ouais. T'as fini? If you bring them to me, carry ah oui, les morceaux de bannière, je les ai, je les ai. I have two, but I must do what I can for those. Tiens. I prayed the banner had not been destroyed completely, and Our Lady heard me. And I don't overlook your part in this. Perhaps Pietar was right about you. No. Ah, mais quel connasse! J'ai tant de temps de discuter. Et lui, et lui, non. Ça le prix. Mange Voilà, mange chaud Putain mais vraiment quoi L'archère qui me snipe pendant que je discute avec l'autre là 
Les manières, hein. les manières se perdent, les bonnes manières se perdent, je vous le dis. C'est celle qui me snipait d'en haut, elle a couru jusqu'ici, je crois, pour venir me taper, non Ou c'est une autre Non, je crois que c'est une autre. Marteau de sentinelle hérétique. Je pense que ma, mon, mon petit euh, regret, moi, personnellement, c'est que les, les armes ont certes des skins trop stylés qui donnent envie limite de toutes les avoir, tu sais. Mais le problème, c'est que, euh, eh ben... Euh, c'est une chose, tu vois, de les, de les avoir, mais après, elles ont pas nécessairement beaucoup de... Elles ont pas beaucoup de personnalité en termes de movesets euh, différents ou quoi, tu vois. Et moi, ce que j'aime trop dans Elden Ring, c'est voir les movesets des armes. Et là, en fait, euh, bah, toutes les armes à une, à une main, euh, dans la même main, ont le même moveset, euh, c'est un peu dommage. Oh les dégâts. Oh ça meurt. Mais ça va le nombre de, de bonhommes là sur un milliard là. Elle est m'attend. Ok, ok, ok. Oh là là, vite la magie, la magie. Meurs Merci Ok. Ok, ok, ok. On survit. Statue. Ah, j'ai chopé une rune. Alors, comme... Donc là, j'ai chopé une rune parce que je les ai tués et je les ai tués de manière stylée. <coughs> Avec genre plusieurs spells ou un truc comme ça. Manque du mouvement, petit point nord du jeu. Bah ouais, c'est un peu dommage. Oui, oui, attendez quoi ah. ah, ok. C'est un chelou le moral ici. Salut. Eh, eh, dégage 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 Ça suffit maintenant Laissez-moi passer Ouais, je sais que je peux attirer les âmes au loin. Voilà. Bon, allez, laissez-moi tranquille maintenant. Laissez-moi aller euh, choper l'item. J'aime bien le fait que t'es pas obligé de faire une roulade. Focaliseur débridé. Oh nice. Oh j'aime trop ce sort contre eux. Il est tellement agréable. Le fait de pouvoir les one shot là, quel plaisir. Euh, ok, bon très bien. Bon bon, euh, yes. Ok super. Oh <rire> Oh l'arnaque moldave euh, On est à x1,20, hein, j'aime pas ça. Papillon végétal. Yes. Petit parterre de fleurs là, j'apprécierais de fou. Bon boy j'ai dit bon boy. Bon boy Merci. What Ah, yes, d'accord. Ok, très bien. Yes, c'est super. On adore à la rédac. Non, 
Non mais ça va là C'est genre c'est ce, 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 quoi cet enfer là Ça a l'air trop chiant cet endroit. Oh ça a l'air abominable. Putain je vais devoir revenir ici quoi. Oh ça a pas l'air marrant en ce moment. Ça a pas l'air rigolo ça. Ça ça a pas l'air rigolo du tout. Je suis si loin Allez hein. Let's go le fun hein. Première partie. Ça va. Oh le bâtard. Putain il m'a fait trop mal. Vive la magie, hein. La magie, c'est fantastique. Arc de Persevis. Ok. Oh non, vraiment, je dois passer comme ça Oh non, oh non, c'est pas drôle, hein. Non, c'est pas drôle, hein, laisse-moi. Ok, oh, l'horreur. Ah fais chier putain Caméra de merde, je voyais rien. Ok. Ah oui, hein. ah oui, on aime les AOE ici là. Oh, on adore. Ouh. Ok. Masque de pénitent. Consécration. Ah, un spell. Bon, elle est là, elle. Yeet. Yeet. Ok. Ah, elle est pas morte? Meurs. Merci. Ok. Bon. Comment on l'a eu, elle Oh merde. Ok. Dégage. Oh, je suis bien content d'avoir ma magie là. Hein, parce que. Je pense que c'est un build un peu plus conventionnel ici, c'est l'enfer. Dégage. Ah oh, putain, comme je les bombarde. Le glas. On a looté le glas. Ah, bonsoir. Ah oui, j'ai pas été chercher mes âmes, je suis trop con. Merci de me le rappeler. Bien vu, bien vu. Elles étaient où mes âmes d'ailleurs Wait, what? Is it... Me? Ah, c'est elle qui les a. D'accord, c'est elle qui les a. Super. Ok. 
the good boy. Non. 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 Putain. Je... Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Putain non, ça explose avant. Bon boy. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Dégage Rendez-moi mes âmes Let's go Où trouve-t-on cette amulette du bonheur Je sais plus Arbalète multiple Ah bah voilà, l'arbalète de Guts, évidemment Fallait qu'elle soit dans le jeu, l'arbalète de Guts. Et on va revenir dans le monde réel. Parce que là, c'est bon, le moral, on a compris. On a vu. Euh... Après, je peux peut-être aller voir ce qu'il y a là-bas. Quoi Hein Oh, vas-y. Oh, allez vous faire foutre. Hein. Tiens, peut-être quelle, quelle petite merde ce truc, vraiment, ça me ça, ça, ça m'en fout. J'entends des bruits là, je sais pas ce que c'est, ça m'angoisse. Ah oh, les dégâts Les damage Je suis perdu dans la mine JPP. Ah, euh, je suis passé par là. Pense à toi frérot. <rire> Pense à toi, je suis passé par là à la mine, euh, j'ai galéré, euh, galéré mes grands morts aussi. D'accord. Non Oh c'est dur là. Oh c'est dur là. Oh mourir là c'est rude. Oh non, oh je oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Oh mourir là c'est rude de fou là. Ah oh, je dois me retaper tout le chemin, je dois esquiver tout. Je vais être greedy, du coup je vais essayer de courir. Sauf que je pense que je vais regretter de fou. Non, non, pas moins 15k, c'est mort. C'est mort, c'est mort. On a des upgrades à acheter, vous êtes des fous. Elle respawn pas Enfin une garde elle, elle respawn pas Elle respawn pas On est sauvés les amis Dégage. Oh putain, il y a lui là. Ok, 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 ok. Ok, 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 mon pote. Ok, 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 ok,
Okay, okay, I'm on point. Woo! We're good, we're good. We're good, we're good. Double kill. Ah oui, non, mais j'avoue que ce spell il est incroyable. Hein. Il est trop trop bien ce spell. Où sont mes âmes J'exige mes âmes Putain, ça me saoule, je vais devoir passer dans l'umbral juste pour récupérer mes âmes. Non mais... Ah mais oui, mais deux fois, il y a la petite merde ici, putain Quoi Eh hey, oh Mon respawn, il est où, là Mais... Mais je me suis fait niquer un respawn, là Mais c'est quoi ce bordel J'ai pris un bug. J'ai pris un vieux bug de merde. J'ai pris un vieux bug de merde. J'aurais dû respawn en haut, ça dégoûte Mais putain, mais oh, ça me gave. Oh, c'est chiant. Putain, vieux bug là. C'est tellement une fer. Ça, par exemple, j'ai pas souvenir que ça me soit arrivé dans, les, dans des Souls. Tu sais, des bugs qui te font perdre autant d'âme, tu vois. Genre, tu meurs, mais j'ai jamais eu ce sentiment que c'était vraiment des bugs qui m'ont tué dans les Souls. Là, ça fait deux fois. Hein. Avec les bails de l'Umbral. Des fois, j'ai l'impression que ça glitch sur mon perso, il tombe alors que t'es censé rester là où il y a l'umbral. Non mais, je me suis fait amener par le grave du mob dans l'umbral, mais normalement, je devais tenir sur la plateforme. C'est du gros bullshit qui vient de se passer. Non, c'est pas un bug, c'est du gros bullshit, je suis désolé. C'est stupide ce qui vient de se passer là, c'est absolument pas logique. Genre, le mob m'a grab, je suis tombé parce qu'il m'a grab, et ensuite, normalement, je respawn dans l'umbral. Ce n'est pas normal que je sois tombé. Non, 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 c'est pas genre normal. Je respawn sur le bord. Ça me casse les couilles là, c'est trop chiant. J'ai perdu 15k à cause d'un vieux bug de collision. Ça me pète les burnes. Putain, saoulé de fou là. Ah ouais, vas-y. Non, Elden Ring, pas même combat du tout. Je suis pas d'accord. Elden Ring, j'ai toujours trouvé ça à faire. Là, c'est pas faire du tout ce qui vient de se passer. Ça me casse les couilles. Putain, Ça, c'est que 15k, mais ça casse les couilles, quoi. Fais chier. Toujours à cause de ces petits mobs de merde que je déteste, hein, en plus. Hein. Toujours eux, hein. Toujours eux qui me rendent dingue. Hein. Pire mob du jeu, hein. À 1000%. Hein. Ouais, en plus, il atterrit euh, vraiment en mode. Euh, yeah Nickel. Du coup, ça a intérêt à valoir le coup ce que je vais aller chercher là. Allo. Ah. D'accord. Ah. Du coup, je fais, euh, je grave ça et ça fait un, un pont. Ok. Ok, ok. Super, j'ai pas la range. Vous voyez, un, un, un truc qu'ils ont mis dans Elden Ring et qui est. Oh, mais qui est trop bien! C'est que quand tu tapes avec des attaques légères au bord d'un précipice, ton perso n'avance pas comme un gros débile, en fait. 
Ton fer, ton personne tombe pas dans le vide en tapant en fait. Juste ça en fait, c'est tu sais, un quality of life tout bête. Mais qui montre que les mecs, c'est pas leur premier jeu. <rire> Non mais ça me saoule parce que je meurs de trucs de merde depuis tout à l'heure, tu sais, c'est même pas parce que c'est un challenge ou quoi, c'est que des trucs de merde qui me tuent, c'est chiant quoi. On va passer à autre chose là. Et surtout que je fais tout ça pour un item, et l'item ça va 100% être de la grosse merde, je suis sûr. Ah, on a deux là. Ah, je croyais qu'on avait qu'un seul. Ok. Ok, ok. Nous un pi de nos Uta. Probablement de la merde. Oh ça sent la merde. Voilà, j'en étais sûr. Dimexus Là j'ai encore looté une rune Je m'arrête plus là Ok Et il y a quoi après là Oeil hey, ombralien Ok. Bon allez hein. Je les tue pas, j'ai la flemme. Ça va là le... Voilà, rendez-moi ma vie et je me casse. Merci à tous. C'était très sympa mais... Et it is time for me to go. Time for me to go. Ah, et on va sortir de la forme morte, là. Aïe. Ok. Bon, on a fait ce qu'on voulait faire. On a perdu 15 000 âmes, mais... We did what we had to do. Ok. Excuse-moi. Pardon. Pardon le dogo. Ok, par ici. Putain, en plus... Ça suffit là, coucher mes dors. C'est quoi là Ah, on peut ouvrir. Bon. Oh la salle de boss. Ok, très bien. <rire> ah, ici, ah, ici, ah, ici. Ah, merci. Putain, j'aurais pu planter une graine là tout à l'heure. Si j'avais tourné la tête. Si j'avais juste tourné la tête. Oh, il est pas là qui prie ici. Là. Ouais. On peut pas ouvrir. Euh, y a pas un levier là Non. Ok. Ah, J'aurais pu juste planter ma fleur là et aller faire le con sur les murs. Et 
Mais I have decided que non. C'est ça le truc qu'il avait dans la main. Quoique, je suis pas sûr. Je crois que c'est ça. L'autre qui est arrivé là, il souhaite se battre. Ça va aller trop vite, ça là. Elle est où What the fuck? Elle était un peu nulle à chier. Remember, in the end, you're better off alone. But you do. On se fait ninja. C'est une quête qui a fait ça en fait. Oh, ça va mal se mettre avec lui, je le sens. J'ai rien looté, j'ai eu que dalle. Dans ma run, ce gars s'est pas pointé. Ah ouais? Ah mais si c'est une quête, à chaque fois je lui ai parlé en fait. Ouais, la scène tombe à plat et puis surtout bon le fight. Euh... En fait euh, il a pris l'agro, euh, j'ai bourré comme jamais le personnage euh, le PNJ. Euh, compliqué quoi. Bon attendez, je vais vite fait aller euh... Bon attendez, on va avancer vite fait. Bah ouais, il a pas de P2, c'est bizarre. Il est le mec du premier Lord of the Fallen qu'on jouait en tant que perso et qui reçoit la lune d'Adir. Ah, c'est donc lui le personnage qu'on joue dans le premier. Ok. C'est le mec sur la jaquette C'était lui Parce que le combat en soi est cool. Ouais, bah, pas de chance. Ok. Pardonnez-moi. Je sens que c'est l'arnaque là. Je vais me faire arnaquer là. Je vais me faire pouvoir arnaquer là si je reste comme ça. Là. Merde. 
Bam La gueule. Peut-être moi, mais avec ce genre de build trop fort, le jeu perd un peu de son intérêt en tant que Souls Like. Bah, moi, on m'a dit que vers la fin du jeu, c'était full sac à PV, c'était vraiment l'enfer et tout. Du coup, euh, bah, moi, je joue une arme, arme lacératrice. C'est quoi ça Arme lacératrice. Hmm. Un gardien infernal. Ah, il fait des tirs de feu. Ah, c'est un. C'est un. Ah, c'est ça. Ah, de vous plonger de sang. Ugh, edgy. Edgy as fuck, man. Euh... Non, c'est moi aussi, t'inquiète, je trouve ça dommage euh, qu'Alpha adepte du genre joue comme ça, mais bon, j'aime euh, l'homme. Oh, ça, ça va, ça va, les gatekeepers en mode il faut jouer force, il euh, faut jouer dexté, euh, c'est bon quoi. C'est bon, les potes, c'est bon quoi. C'est toujours relou quoi. Les gens qui sont en mode euh, il faut jouer un style de jeu et c'est tout, euh, bon. Euh... Genre, laissez-moi essayer d'autres choses en fait, je joue jamais comme ça dans les Souls, hein, genre vraiment. Hein. Je veux juste voir comment ça fait de jouer en magie. Euh... Et, euh, et voilà, c'est tout. J'avais dit que je voulais faire une build full pyro. A mon avis, en pyro, euh, ça aurait été euh, un peu la même sauce. Juste, j'aurais spammé les manalites. Bon, voilà, quoi. Mais euh, j'aurais fait des gros dégâts aussi. J'aurais spammé les dégâts de feu, et voilà. Hein. Et ouais, sachez que c'est relou les, les commentaires en mode... Euh... Dommage d'être adepte de ce style. C'est pas que je suis adepte de ce style, c'est que je teste des choses nouvelles. Genre, genre, euh, je peux faire. Si, si je refais une énième run euh, où je joue force ou tu vois ou dexté et tout, je suis en mode bah oui bah je connais, j'ai déjà fait tu vois. Oh la vache putain, la, la longe qu'ils ont. Euh. Oh là, putain, mon heal qui est pas passé, euh, Nick. Ça suffit. Ah, c'est eux qui priaient devant le, le truc. C'est eux. Bouclier de lumière transperçante. Euh, force agilité, dommage. Dommage. Euh, on va. Ah, je peux améliorer l'équipement comme ça Ah, oh, c'est bien ça. Ah, bah du coup, c'est bon. Le catalyseur. Ah oh, putain, il m'en manque une. Ah, oh, ça dégoûte. Il m'en manque une. C'est pas grave. Vous par là, je sais même plus. Non, je pouvais. Ah putain, je pouvais <rire> Je suis vraiment aveugle. Hein. Euh... Ah mais oui, j'en ai 9, ça coûtait 8, je suis trop con. Allez, hey, voilà. Là, il est plus 10. Putain. Alors là, les dégâts. Mon gars, les dégâts. Les dégâts, ça va être euh, vénère. Ça va être très vénère. L'anneau pour cast Umbral Fire. Bah ouais, le truc, c'est que j'ai déjà pas mal de spells d'Umbral. Euh... Bien. Je sais pas si j'ai envie de jouer du Fire euh, à côté, tu vois. Oh les dégâts Oh les damage Les damage sont bons euh, Fire, à part le marteau qui est pas trop mal, le reste c'est difficile face à l'umbral. Moi ouais, je trouve pas, hein, le... pour moi la... un des boss euh, un peu charismatique du jeu, je l'ai fumé avec euh, la... la colonne de lave. Ah fait chier, ah, je suis mort. Voilà. It's ok. 
Ouais, fire, je pense que c'est très très fort en late. Je pense que c'est turbo fort. Vraiment. C'est le sacré. Il y a des mimiques dans ce jeu, ouais. Il y a des mimiques et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Ils sont bien disséminés les mimiques dans le jeu. À chaque fois, je me fais surprendre. Enfin, pas à chaque fois, mais souvent. Ah voilà, là, ouais, en effet, ça se voit que c'est un mimique. Saloperie. Belle saloperie, ça. Oh la vache, je me fais OS. Putain, je l'avais pas vu de l'autre bout du monde, elle. Belle saloperie, hein. Mais il est pas mort lui Non mais ça va la chope là Je meurs là Oh Putain la chope quoi Comment ça elle me chope Putain j'étais loin d'elle hein Les archers Ouais les archers images à distance ils déconnent zéro Les, les archers ils ont un tracking qui est assez terrible si tu es pas chaud sur l'esquive tu le bouffes Pardon Ouais, ce que je viens de prendre c'était violent. Et c'est pour ça que je roule pas non plus totalement sur le jeu. Hein. Et des fois je me fais bien surprendre. d'arrêter de me bully. Voilà. Mourez maintenant. Prenez votre gros DPS dans la tête. Comment on fait pour débloquer d'autres emplacements Il faut que ton catalyseur te le permette. Euh, ou alors il faut que tu prennes euh, simplement euh, un, une amulette ou euh, des runes. Oh la vache, putain, ils font trop mal! Ah, les archers, ils sont trop. En fait, c'est leur DPS avec leur petit couteau qui est vraiment surprenant, quoi. Mais t'inquiète, le mien aussi, il est pas mal, mon DPS. Crâne de vigueur. Alright. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Pour la magie de l'ombral, faut améliorer radiance et brasier. Les deux stats, du coup, c'est assez lourd à upgrade. En général, t'auras pas beaucoup d'agilité ou de force. I must see Judge Cleric on a matter of the utmost urgency. Please, stand aside. Our Immaculate Lady does not wish to be disturbed, Pieta. This sickness, this corruption spreading across the kingdom is out of control, and our efforts to cleanse it have devolved into callous butchery. People, including our own brothers and sisters, are suffering and dying. We speak for Judge Cleric, Pieta. Should she have need of you, you will be summoned. As for those who fall victim to the corruption, perhaps they are merely proving their souls to be undeserving of salvation. After all. Ah uh ah. -huh. Je crois que Pieta, elle a mis un peu de temps à réaliser que c'était la merde, hein, quand même. Saint Salonor. Augmente la posture et l'équilibre quand votre santé est au max. Ouais. Un peu accessoire. Hop. Il 
Alors. Ah, petit vestige. Nice. Yorello, le chevalier maudit. Ça, c'est pas stylé comme nom. Euh, Est-ce qu'on peut acheter d'autres trucs pour upgrade Ce serait cool. Oh. Pas mal de crânes avant. Il y a moyen qu'on puisse en acheter deux, trois. Ah, you again. Ok, euh, on va acheter du coup c'est ça. Hein. 21 000. Améliorer. Euh, Celle-ci il faut 6. Bah parfait j'ai 6. Maintenant il faut 8. Au secours. Au secours. Il faut 8. Euh, et ça coûte... Enfin, ça coûte 3 000 la pièce. You again. Yeah. Okay. J'ai donné la rune au monstre, ouais, je suis un petit bâtard. Mais elle était méchante. Donc je lui ai dit chais. Ok, bon, on upgrade euh, l'épée. Mais en effet, mon épée euh, fait pas si mal que ça, quoi. Elle fait euh, puissance d'attaque 287. C'est pas mal, hein. Ah merde, je suis pas allé au bon endroit. Empiré. Non, on retrouve tous les modèles de Ring. Hein. Très très stylé mon perso. Ah il a du flow. J'avoue que l'armure de, 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 de Tancred, j'aime beaucoup. Ah c'est ça le smite I've been smited ça, Il a esquivé ma lance en marchant Ma cave Carte de l'Empire Euh, ah non, on l'a pas revu l'autre avec son dragon. On avait failli le battre. Je suis trop deg. Euh, on n'a pas, on n'a pas pu le battre. On était, on n'est pas très, on était pas très loin de le tuer, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Un peu saoulé de ça d'ailleurs. J'aurais aimé pouvoir le battre la dernière fois qu'on l'a croisé. Okay. Putain, incroyable en tout cas le, le rendu ici là. La zone du charisme. Bye bye. Ok, donc ça c'était le boss qu'on vient d'affronter en fait. Plutôt stylé avec toutes les ronces qu'elle invoque là. La porte ne bouge pas. Mm -hmm. Ok. Il ah, y, y a un petit escalier dans lequel on peut monter. Sinon par là, il y a un petit loot par là. Bon purificateur, ok. 
Ah, il est devenu trash mob. En... C'est vrai que la plupart des boss deviennent très vite trash mob. Trash mob. Et c'est un peu dommage. Ça, ça leur fait perdre un peu en personnalité. Tu sais, tu dis, oh waouh, c'était machin, truc. Euh, seul euh, chevalier gardien de la truc. Et en fait, t'es en mode, ah non, mais c'est un random. En fait, t'es juste un random. Il, avait un, il, il était named, mais il méritait pas vraiment. Bonsoir. Je pense quoi du jeu globalement Moi, moi j'aime beaucoup. Il est pas parfait, loin de là. Il est pas au niveau dans Elden Ring dans la maîtrise. Mais il est très bon. Il est très très bon. Il y a, globalement, euh, c'est une très belle formule. Moi, c'est une belle surprise. <rire> Vraiment, c'est absurde ce spell. Ah non, hein, pas la prise de catch, hein, ça va aller. Hein. Non. Non. Le plus gros défaut, c'est le manque de personnalité des armes. Ça fait partie des trucs euh, qui, en effet, sont pas ouf. En fait, elles ont des skins de dingue. Tu sais, quand tu les loot, t'es en mode, ouah, elles sont trop belles. Mais très vite, tu te retrouves à te dire... En vrai, oui, ok, elles sont stylées, mais elles ont juste... C'est quoi la différence avec d'autres armes C'est juste les dégâts. Et c'est trop dommage. Euh... Ok. Ce qu'on avait ici, en fait. Ok, très bien. I can go back. Ouais c'est ça, t'as très souvent le même moveset. Le côté monde ouvert d'Elden Ring change tout, ça va être compliqué de faire meilleur jeu dans ce sens, sans ce truc là. Oh je suis pas nécessairement d'accord parce que les autres Souls sont pas des mondes ouverts et ils marchent extrêmement bien tu vois. Ils ont pas nécessairement besoin de d'avoir ça. Hein. Ah Oh Oh Ok, donc là il y a une ruine. Tu vas voir que je vais me faire grab par une petite saloperie là, je le sens. Faire un hacker. Pour croire que non. Lucky. J'aurais bien aimé pouvoir... Ah, c'est relou de devoir être dans l'umbral pour regarder les souvenirs. Ça, c'est un truc qui me gonfle. À chaque fois que je vois un souvenir, je me dis, bon bah... Une entité de l'umbral vous empêche d'avancer. Ah oui, d'accord. Je le vois très bien. Je vois très bien le genre d'entité. Ah mais de toute façon, ça... Euh, yes Oh bon Ça me fera aller dans l'umbral plus vite. <rire> J'ai vraiment cru que j'allais me faire encore arnaquer comme tout à l'heure. Ça va à vous Comment ça va à vous Passez un bon moment euh, sur le stream Ça va bien vous Pas du tout envie de crever. Allez, on est reparti. Ah, je voulais retourner dans l'umbral, mais peut-être pas si vite, pour être honnête. Il y a un loop là. Anneau d'abondance. Il y a un rayon laser qui me suit là. Les sauts, c'est un enfer dans ce. Quoi Mais comment ça Attends mais là on est d'accord elle m'a no scope 3-6 à travers le mur là 
Mais c'est quoi ces bullshit que je prends depuis tout à l'heure là C'est quoi ces morts bullshit Non mais pitié C'est les couilles là, à un moment, laissez-moi jouer au jeu normalement là Oui, oui, non, j'ai pas soif, ça ira. Non, mais du temps à mourir. Hein. Allez, c'est bon. Putain, il m'a 3-6 à travers la tour. Euh, vraiment pitié, quoi. C'est bon. Je vais me faire 3-6 encore ou comment ça se passe Putain, mais ah, en fait, elle envoie des éclairs. Ah, en fait, elle invoque un éclair sur ma gueule, quoi. Ok. Bon, est-ce que là c'est j'ai le droit au bonheur Est-ce que j'ai le droit au bonheur Ah mais ah donc mes âmes ah oui bah oui je me fous mes âmes au cul du coup. Bien sûr. Allez mange. Allez salut salut à tous. Bonsoir à tous. Hop là. Euh, L'anneau qui remet les PV en continu, c'est où que c'est bien. Euh, abondance augmente le taux de découverte d'objets. Ouais, on s'en fout un peu. C'est un peu tard dans le jeu de looter un truc comme ça aussi, je vous l'avoue. À part si on est adepte du NG+. Catalyseur de l'enfant putride. What? Ok, euh, catalyseur de l'enfant putride. Ah, c'est un catalyseur. Euh, D'accord, 110 plus 42. Le scaling est pas mal. Ah non, le scaling est merdique. Oh non, c'est naze, hein. ça sert à quoi Ça sert à quoi ce catalyseur Je vois vraiment pas l'intérêt. Euh, bon bah, c'est tout. Pas très intéressant au final, c'est juste des items ici quoi. Et alors, du coup, comment on fait Comment on fait ah Attends, il doit, doit, doit y avoir un truc à viser. Ah, il y a un truc à viser là-haut, je pense. Ah bon, bah, bonsoir à tous. Adieu à tous. Oh là, ça fait plaise. Putain Tellement ça défoule, quoi. Boum Là-haut, eux. Je piche pas là, comment je suis censé accéder à là-bas What Ah oh, fuck Alors suis-je débile ou comment ça se passe 
Ah, en fait, c'est un pont, ça. C'est pas un item qu'à drop. Ouais, il y a un timer. Hein Attends, mais il sort pas, le pont, là Merci à toi. Salut Juliano, salut salut, merci à Maras, merci pour le raid. Sinoz, merci pour les 29 mois. Mais euh, c'est trop chiant ça. Bon là Ah il faut être un peu rapide quoi. Ok. Normalement c'est good. Yes, parfait. Je peux poser. Il y a un champ de fleurs genre là. On est en x2, au secours. Ah oui. Ah oui non là. Non non non, au revoir, ça m'intéresse pas. Oh putain de la chance. Oula. Ah. Ah Salut à tous Ok. Boss fight qui est aujourd'hui être un trash mob. Ouais, prends si cher elle. Ça suffit là. Ouah. Ok. C'est des armures euh, ou c'est des... Non mais si, c'est des humains. Ouais, non, c'est juste des, des armures. Il y, en a, il y en a qui se mettent à bouger quand tu les embrouilles quoi. Oh putain, merde. Elle est vivante. Oh, ça va, elle meurt vite. Ah d'accord. Ça suffit Adieu. Merci à tous. Ah ouais, elles sont toujours par deux, elles vont quoi. Je le vois. Je vois, je vois. I get it. Clé de l'église empyréenne. Ah, euh, je crois qu'il me fallait une clé comme ça, non Putain, il est déjà minuit 45. Je pense qu'on va stopper. Euh, on, va, on va aller stopper là, hein, à mon avis, hein, les amis. Hein. À mon avis, on va stopper par ici. Hein. Je dois avouer qu'on a quand même bien avancé. Je sais pas si je suis loin de la fin ou pas. J'avoue que j'aimerais bien arriver vers la fin au, dans, au prochain stream. Parce que le prochain stream sera mon dernier avant que je. Avant, avant que je parte en Islande. Je sais pas si on est vers la fin du jeu en fait. Je peux pas avancer là en fait. Pas loin de cette boss, du boss de cette zone. Ah ouais. Ah merde, je suis bloqué. Je me démerde, il y a moyen de finir au prochain stream. Un stream ce sera bon. Ok. Le timing, le le timing sera nickel. Aïe. Ouais, la grande porte. Ouais, c'est vrai qu'il y avait la grande porte qui s'ouvrait pas. Euh, bah. Hop. Oh. Et la dernière zone est vraiment longue. Ok, ok. Ouais, au pire, on commencera un peu plus tôt. Reposi. Let's go. Bye bye. 
Mais c'est ça, prie, prie. Bois. Bois un petit coup. Il oh, y a beaucoup de gens qui aiment pas la dernière zone. Putain, il fait mal, hein. Il fait mal, hein. Méchant, hein, il fait mal, hein. Bandelette d'abaisse. Débloquer la porte. Ah, je pourrais choisir de ne rien faire, c'est bizarre. Ça doit, ça doit dépendre de ce que tu veux faire en termes de, de fin du jeu. L'enfer sur terre, ils savent plus quoi faire pour t'opposer de la difficulté. Visuellement, c'est assez agressif. Bien. Oh bye. Oh, oh putain. Ah oui, je me suis fait OS par ce truc. Un peu fort. Tu vas à la fin du jeu, on n'est pas très très loin de la fin du jeu. Pas de ce côté, comme par hasard. Ah, la vache C'est pas bien compliqué hein. Vu le temps qu'elles mettent à se déployer euh, Dès que tu les repères euh, Ces mobs là ça, dé ça dégage très très vite hein. Bouclier de l'épée coruscante Est-ce que c'est un bon bouclier 61% en vrai c'est Je pense pas que c'est un mauvais bouclier C'est peut-être probablement même un, un bon bouclier Alors, On fait des gros, pap pap gros papillons là ah Petite plante. Petit repos. Je sais pas pourquoi je sens que c'est avec le mec avec son dragon, non Pas du tout. Une paladine Stormcast. C'est Judge Clerk, ça C'est pas ça non, On se bat contre Jeanne d'Arc. Ancienne reine. Ouais, juste clair. quoi ça Ok Ah d'accord, la, la, la nuit de flèche Aïe Ah je crois que je l'ai eu quand même Oh, la P2 pendant que je meurs. Ah oui. 
Vous êtes corrompu C'est le mec avec les yeux rouges et l'armure de gros Dark Paladin. Ah ouais, c'était une belle façade, hein. Ah. Elle a un sacré flow comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah putain je l'ai prise Non Oh putain j'aurais juste dû courir et elle était morte du poison Je l'ai tué je l'ai eu Putain ça ça... C'est facile. <rire> ah l'arnaque Le hold-up avec le poison, je suis mort. Incroyable. <rire> oh, c'était facile en vrai. Hein. En plus, ça m'a donné les armes après que je respawn, je suis mort. Kali, c'est vineux. La magie est vraiment pétée. Non, mec, c'est moi qui suis bon au jeu. Hein. C'est moi qui suis bon au jeu. Tu, tu comprends pas juste ma, ma maîtrise. <rire> eh, first try, hein! <rire> Techniquement, first try! Ah, elle est pas morte encore! Deuil! Je peux pas! Ah, je peux pas! Non, pas plus! Je purifie! Ah oui, t'avais Radiance du coup, Radiance contre Radiance. Voilà, bah, elle a pris. Le poison, ça tique fort dans ce jeu. Hein. Parce qu'en vrai, je vous dis, même si j'avais pas un build euh, Umbral, j'aurais pas eu de difficulté contre elle. Genre, si tu fais un build full force, tu aurais mis des grosses tartes au cac. Le poison, si je jouais poison, aurait proc et aurait fait très mal. Parce que là, vous le voyez, hein, les, les proc de poison, ça fait super mal. Hein. En vrai, euh, je pense que. Enfin, ok, mon build est fort, mais je pense qu'en fait, il y a plein de builds qui sont pétés, hein. Je pense vraiment qu'il y a plein de billes pétées, hein, mais c'est ça le truc. Hein. Moi j'ai fait au cac, c'était très facile. Bah je pense. Hein. Non mais NG plus 1, bien sûr, les boss sont plus durs. Ah et du coup, faut aller là-bas maintenant. Ok, on a purifié. Ça va Je peux pas la finir. Bizarre. Pas le droit c'est joli en tout cas. Très belle zone. Alors, très, très beau. Très belle zone. Attends, mais du coup. Euh... Je 
comment pour me barrer d'ici Je suis obligé d'utiliser un papillon. Il doit bien avoir un moyen de se casser. Le souvenir. Quête d'une autre fin pour elle. Non, non, mais je vois où aller la prochaine zone, je pense. Il y a un souvenir. Ah oui, en effet. Les mentos de la juge Claire, sentinelle de radiance. Ok. Ok. Mais du coup, maintenant, je sais pas comment on part. Hein. On peut parler là, je crois. Ah, mais si, en fait, c'est par là. C'était complètement par là, juste aveugle. Juste aveugle man, much. Oui, bon, on commentera pas mon orientation. Vous la connaissez. Ok. Et là. Euh... D'accord, ok, j'arrive ici maintenant. Vous allez voir un loot là, il euh, y a un loot là, c'est sûr. Là, c'est sûr, il y a un loot, voilà. Sainte grenade améliorée. Ok. Ok. Alright then. Alright then. Ah. Bonsoir. Au revoir. Ça m'intéresse pas. Vous allez voir, je vais me faire foudroyer. Ah, il y a un loot là. Javelot à bannière d'assaut amélioré. Ah, mais il y a des loot que j'ai raté. Ah, contre sacré, on s'en fout un peu. Ok Ah Ah de gamin je me suis fait je me suis fait ravager pendant que j'étais sur mon feu quoi laisse moi tranquille vraiment les mobs quel enfer alors du coup euh, checkons un peu son âme checkons un petit peu son âme fait un souvenir souvenir de la sentinelle de radiance épée radieuse euh, Radiance C. Oh, épée corrompue de la juge claire. Oh, ça donne envie, ça. Oh, avec euh, le stuff doré, là. Ah, il y a les deux. Pierre pyroclastique. Ah, c'est le spell qui rebondit, là. Javelot à bannière corrompue. Les restes du bannière de guerre. Hein. Lancé ou fiché dans le sol, un fiche des dégâts physiques et de feu. C'est marrant, ça. Jupe de la claire corrompue. Attends, vas-y, on prend celle-là, là. La grosse épée de juge claire, là. Ah, j'ai des nouveaux yeux ombraliens aussi, je les ai pas checkés. Euh, extraction de dame affecte une zone. 25% de dégâts à l'âme ennemie, ouais. Extraire l'âme d'un ennemi attire vers lui tous les ennemis à proximité. Ok. Prends la charge d'extraire. Ok. Euh, les ennemis à portée de drainage sont ralentis temporairement. 30% de rayons de drainage. L'immunité de dégâts pendant 8 secondes après. En vrai, l'immunité de dégâts, elle est bien. Euh, plus 15% de rayon de guette. On peut frapper un ennemi dans l'umbral. C'est bien, en vrai. On rentre de la charge d'extraction d'âme dans l'umbral. Je vais remplacer par celui-là. 
Pour le rayon de drainage. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à vendre, mon petit père No. Ok. Euh... Alors attendez, du coup. Est-ce que c'est laquelle L'épée déjà C'est l'épée de jugement, non Ah, mais je peux pas la porter Mais je suis trop con. Ah, faut 13 en force. Je crois que j'ai genre 11, non Ouais, j'ai 11. Je vais prendre deux levels en force, puis c'est bon. Hein. Ça doit être une grosse épée, non Ah non Ah, c'est un espadon Ah, c'est genre un espadon. Oh, par contre, elle est très belle. Hein. Elle est très stylée. Hein. Ah, c'est une épée longue. Ça, c'est une épée courte. Oh, je pense qu'elle cogne très fort. Euh... Oh, elle, à mon avis... Ah elle... oh, ouais, l'épée... Euh... L'épée, elle doit, elle doit cogner très très fort. Merci beaucoup, Elia, pour le raid. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. On était... Euh, on est sur... Euh, sur Lord of... Pas assez de matériaux. Vous foutez de ma gueule Comment ça, pas assez de matériaux Ah, c'est que des gros Ah, c'est parce que c'est une arme spéciale Hein Oh, le scaling en A Oh, c'est trop fort. Ok, il faut que j'en achète deux. Ah non, c'est 4. Elle monte à plus 5 max. Ah. Ah ouais, donc là elle est plus 3 et maintenant c'est 8 pierres. Wow, au secours. Mais en termes de DPS, je pense qu'elle rigole pas trop. Hein. Là, euh... Putain, la vache, elle est à 391 alors que l'autre elle est à 290. En plus 8. Ah oui, non, en effet, elle rigole pas du tout. Elle est vraiment fait. Elle fait super mal. Ok. Alors du coup, si je veux mettre euh, des runes, est-ce que je peux en mettre dedans au moins Ah ouais, je peux en mettre. Ah mais j'ai pas des runes d'étoiles. Les dégâts sacrés augmentent les gains d'attributs radiance. Ok. Et ça, c'est du de l'étoile. Je crois pas que j'ai des... Ah si, je, je pourrais mettre... Euh... Je pourrais mettre, ça augmente le gain d'attribut brasier, légèrement attribut brasier. Ouais, très bien. On va prendre ça. Hein. Voilà, elle est parfaite là. Let's go. Hein. Voilà, elle va cogner mon gars, cette arme. 391, euh, j'ai augmenté un peu l'attribut. Mais ça augmente pas les dégâts, c'est bizarre. Il y a moyen qu'elle fasse mal. Il y a moyen qu'elle fasse très très mal. Ah, je suis en lourd maintenant. Ah, en effet, je suis en lourd. Je suis, euh, je suis en lourd maintenant. Ça, c'est le, le truc un peu dommage. Euh... Là, je suis en remoyen. garde notre flot et on est re en moyen. Ok. À demain, oui. À demain, je pense que c'est mieux. Je pense aussi que c'est mieux. Et attends, du coup, fais voir euh, comment elle tape. Alors, attendez. Moi, je suppose que maintenant, euh, il faut aller à Calrat. Je pense que... Non, c'est pas Calrat. Je sais plus où c'est. Moi, je pense qu'il faut aller en haut de l'ascenseur, là. Et où il y avait une porte fermée. Ouais, là, ici. Hein. Hein Quoi C'est beau, ça Quoi, ces conneries, là Quoi Eh, mais c'est bloqué Ça fait prendre qu'aide, là 
Bah. What the fuck Comment je fais Oh, faut faire tout le tour via le hub. Oh, c'est trop chiant. Bon, bah, on fera ça, on fera ça après demain. D'accord Mardi. Mardi, on fera ça. Faut faire par le spawn, ouais. Il y a un mode hardcore qui va être mis en place. Une mort, une mort définitive. Ah C'est marrant, ça. Euh, ça va être impossible. Mais c'est marrant. Ok, ok. Et eh ben les amis, on va s'arrêter là. Euh, notre petit perso niveau 92, là, il cogne très fort. Il cogne très, très fort. Je passe un bon moment, euh, vraiment, le, le, le jeu. Bon, évidemment, là, on roule un peu sur le jeu avec ce build. Mais... Je vous dis, en fait, j'ai trop peur qu'on change de build et que d'un coup, on arrive à la dernière zone de fin et là, je, je crache du sang et je deviens fou. <rire> Donc là, on a... Parce qu'apparemment, vraiment, euh, c'est full mob ultra tanky et tout. Et euh, j'avoue que, bon, euh, si c'est chiant pour être chiant... Euh, genre, j'ai plusieurs potes qui m'ont prévenu en mode, tu verras, la zone de fin, en vrai, trop relou. Euh, parce, que, parce que les, les mobs, c'est full... En fait, c'est que des boss, quasiment. Et euh, c'est une purge. Apparemment, c'est une purge à la fin. Donc, euh, je sais pas, ouais. Mais, euh, mais ouais. Merci pour le stream. Merci, euh, Sam de Phoenix. Ce soir, tu live J'ai pas su. Non, euh, ce soir, je live pas. Euh, je serai en famille. Euh, C'est mardi soir que je serai en stream. Moi, en gros, pour vous expliquer, là, les prochains lives, euh, moi, je vais partir en vacances. Je pars en Islande euh, le 25. Euh, je pars en vacances pour mon anniversaire. Euh, donc, du coup, prochain live mardi. Et mercredi, je pars. Et je reviens le 2 novembre. Euh, et il y aura live le 3 novembre. Voilà. <coughs> Pardon. Brr. Il y aura live euh, vendredi 3 novembre à mon retour donc d'Islande. Euh, ensuite Paris Games Week. Euh, vous pourrez me voir au stand Alienware le dimanche euh, et il y aura une animation Street Fighter 6 aussi le dimanche sur lequel je suis convié. Euh, ensuite je rentre le 7. Il y aura la bataille de la tartine euh, numéro 2 d'ailleurs euh, contre Maf euh, qui se jouera euh, juste avant. Euh, mais vous verrez ça plus tard. Vous la verrez en vidéo. Euh, et donc, mardi 7, euh, donc, euh, stream. Euh, normalement, il y a Banishers Ghost of New Eden qui sort mardi 7. Donc, je pense que ce sera sur ça. Euh, et puis voilà. Donc, euh, donc, on se retrouvera. Donc, là, donc, on se retrouvera donc demain. Enfin, euh, mardi. Et ensuite, le 3. Et ensuite, le 7. Et en gros, le 7. À partir du 7, je vais reprendre les streams classiques. Euh, et normalement, le nouveau décor, je vous le révèle à partir du dimanche 12 novembre. Voilà. Donc ça, ça va être euh, the, uh, the Big Stream avec le réveil du décor pour vous parler des projets, tout ça, tout ça. Bref, ça va être trop bien. J'ai très, très hâte de finir notamment parce qu'il y a encore beaucoup de taf. Mais, euh, mais voilà, on va travailler sur tout ça et, et ça va être trop bien. Donc, euh, du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne nuitée. Euh, merci encore euh, à tous les subs. Atos, Lasdokadia, merci Capixel, Mireille, Rain, Sorelele, euh, Artiop, Ornette Sakai. Merci beaucoup. Tu comptes faire Space Bah, bien sûr, je vais faire Space Marine 2, bien sûr. Évidemment, vu comme je suis camé à 44, t'inquiète que je vais le faire. Euh, bref, je vous laisse ici les amis. Merci à tous, je fais des gros bisous. Et je vous dis à mardi soir pour la suite et fin de Lords of the Fallen. Bon boy, bonne nuit à tous. Ah, c'est pas du tout l'écran de fin ça. C'est celui-là l'écran de fin.